வணக்கம் நண்பர்களே பங்குச் சந்தையில் சம்பாதிக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த பதிவு உங்களுக்கு தெளிவான பதில் கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் பங்குச் சந்தையில் சம்பாதிக்க முடியுமா முடியாதா இந்த பதிவை முழுசாக பாருங்கள் பங்குச் சந்தையில் இருக்கிற எல்லோரும் கவினிங்க இந்த பதிவை முழுசாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் முதல் கேள்வி கார் ஓட்ட கற்றுக்கிறவங்க முதல் முதல்ல கார் எடுத்துகிட்டு ஹைவேஸில் ஓட்டுவாங்களா இல்லை முதல்ல காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு கிளச் எது பிரேக் எதுன்னு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டில் சின்ன சின்னதாக வட்டம் அடித்து ஆள் இல்லாத ரோட்டில் கொஞ்சம் ஓட்டி பார்த்து கூட ஆள் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கடைசியாக ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் கழித்து நல்லா பயிற்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைவேஸில் இல்லை சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுவாங்களாம் அடுத்தது கம்பி மேலே நடக்கிற பயிற்சி இருக்கு இல்லைங்களா எடுத்த உடனே கீழே எதுவுமே பாதுகாப்பு இல்லாமல் நேராக கம்பியில் ஏறி நடந்துடுவீங்களா இல்லை முதல்ல பாதுகாப்பு எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டெப் வச்சு அது எப்படி நடக்கிறது ஏது என்னங்கிறத எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு ப்ராப்பராக பண்ணுவீங்களா இந்த சர்க்கஸில் மேலே தொங்கிட்டே வந்து பறந்து வந்து இன்னொருத்தர் கை பிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா முதல் நாளே அதை செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியாது இப்போ கீழே வளைய விரிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதுகாப்பாக கற்றுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் தானே பண்ணுறோம் ஏரோ பிளைனு ஹெலிகாப்டர் எடுத்தோன்னு எடுத்து ஓட்டிடுவீங்களா இல்லை சந்திராயின் டூ இருக்கு இல்லைங்களா ராக்கெட்டு நான் நேராக போய் உட்காடுறேன் கவர்மெண்ட்டை நம்பி கொடுத்துருமா நான் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டு போயிடுவோனா எல்லாத்துக்கும் பயிற்சி வேணுங்க எந்த ஒரு செயல் செய்கிறதா இருந்தாலும் ட்ரைனிங் வேணும் என்ன எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கடைசியாக தான் அதை வந்து நம்ம அமல்படுத்துவோம் உலகத்திலேயே எந்த ஒரு பயிற்சியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ட்ரைனிங்கும் இல்லாமல் வலை இல்லாமல் பாதுகாப்பு இல்லாமல் முதல் நாளே இறங்கி ஏரோப்ளைன் ஓட்டுற ராக்கெட் ஓட்டுற கம்மி மேல் நடக்கிற ஒரே தொழில் ஷேர் மார்க்கெட் தான் அதனால் பங்கு சந்தையில் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ லாஸ் தான் நஷ்டம் தான் வரும் லாபம் கிடைக்கவே கிடைக்காது யார் சொன்னால் எப்படி லாபம் கிடைக்கும் யாராவது லாங் கிடைக்கணும் சொல்ல சொல்லுங்கள் என்கிட்ட வந்து பேச சொல்லுங்கள் என்கிட்ட போய் ஜெயிக்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்கிறது எப்படின்னு நிறைய பேர் கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க இல்லைங்களா சத்தியமாக சொல்லிட்டா அவங்களுக்கு பங்கு சந்தையில் நிறைய இழந்துட்டாங்க சம்பாதிக்க துப்பு இல்லை வக்கு இல்லை பங்கு சந்தையில் நிறைய இழந்துட்டு காசு இல்லைன்னு சொல்லி கிளாஸ் நடத்திட்டு இருப்பாங்க நான் கேட்குறேன் உண்மையிலேயே பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்க தெரிஞ்ச ஒருத்தன் கிளாஸாக நடத்துவான் அவன் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஏசி ரூம் போட்டுட்டு லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டு டெய்லி டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் சம்பாதிச்சுட்டு சுவிட்சர்லாந்தில் போய் ஜாலியாக சுற்றிட்டு போனால் இல்லையா நீங்களே யோசிங்க நான் கேட்குற கேள்வி புரிஞ்சுதா இல்லையா பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்கிறது எப்படின்னு யாருக்கு கிளாஸ் எடுக்க துப்பு இருக்கோ அவங்க சம்பாதிக்காமல் நீங்கள் வேணால் பார்த்துருக்கீங்களா கிளாஸில் ஒரு ஹோட்டல் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க நின்றுருப்பாங்க என்னங்கன்னு கேட்போம் இல்லைங்க பத்து பேர் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மூணு பேர் தான் வந்திருக்கிறாங்க ஹோட்டலுக்கு வேறு வாடகெல்லாம் கொடுக்கணும் நீ அவ்வளோ பெரிய பிச்சை காரணம் நீ உனக்கு தான் பங்கு சந்தை சம்பாதிக்க தெரியுமில்ல போய் சம்பாதிக்க வேண்டியதானே எதுக்கு கிளாஸ் நடத்தி பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கிற புரிஞ்சுக்குங்க பங்கு சந்தையில் சம்பாதிப்பது எப்படிங்கிற யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களோ அவர்கள் பணம் இழந்தவர்கள் பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்க முடியவே முடியாது இங்கே பாருங்க எனது நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் மதுரையில் பி முத்து மாணிக்கம்னு பேருங்க அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார் அவர் இந்த ஆராய்ச்சி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தனால அவரை வச்சு நான் கேமரா ஷூட்டிங் எடுத்து அவரை வச்சு நான் பேச பேச வச்ச ஷூட்டிங்கே இருக்கிற அந்த வீடியோவை இப்போ நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் நான் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் இங்கே பாருங்க எனது நண்பர் முத்து மாணிக்கம் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அஞ்சு காசு செலவு இல்லாமல் அதாவது பணமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் பங்கு சந்தையில் பல வருடமாக இவர் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கார் ஆச்சரியமாக இருக்குதா அது எப்படி முடின்னு கேட்குறீங்களா இது தாங்க அவர் செஞ்ச புத்திசாலித்தனம் பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா பங்கு சந்தையில் என்ன பண்ணுவோம் நேராக ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தை எடுத்துகிட்டு போவோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் பங்குன்னு என்ன இது ஏன் மேலே போகுது இது ஏன் கீழே வருது எளியாட்டிக்கு தீரின்னு என்ன புட்டுன்னு என்ன காலுன்னு என்ன ஆப்ஷன் என்ன இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேங்க ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லா சொத்தும் போய் நகையும் போய் பர்சனல் லோன் வாங்கி போட்டு வீட்டை விற்று எல்லாம் முடித்து நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த பணம் போயிடுதுங்க அப்படி பண்ணக்கூடாதுங்க இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நான் பாராட்டுறவர இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு லேப்டாப்பில் எக்ஸல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு காசு இல்லாமல் இவராக டெய்லி டெடிக்கேஷனாக சும்மாலாம் இல்லை டெடிக்கேஷனாக உட்காந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் கையில் இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணி இவ
இது வரைக்கும் பல வருஷத்தில் அவளுக்கு பல கோடி இழப்பாமா ஆனால் அவர் கற்பனை பண்ணி கனவோல் அதாவது பணமே இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணி பார்த்தனால அவர் எல்லா டெக்னிக்கையும் கற்றுக்கிட்டாரு ஆனால் அவன் அவ்வளோ கோடி போனால் இழப்பு இல்லைங்கிறனால அவருக்கு அறிவு அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி காரியத்தை இது வரைக்கும் உலகத்தில் யாருமே செஞ்சது இல்லைங்க புரிஞ்சுக்குங்க என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சுங்களா அதாவது பங்குச்சந்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க முதல்ல ஒரு மூணு வருஷம் போய் பங்குச்சந்தையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஆஃபீஸில் போய் புரோக்கர் ஆஃபீஸில் உட்காரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணணும் பங்குச்சந்தை லேப்டாப்பில் எப்படி மேலே போகுது கீழே போகுதுன்னு பார்க்கணும் பல வருஷம் நியூஸ் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி மூணு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஏற்கனவே எங்கள் ஃப்ரெண்டுகள்லாம் சம்பாரிச்சிருக்காங்களா இல்லையா இழந்திருக்காங்களா இல்லைன்னு எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படியே கடைசியாக அஞ்சு வருஷம் ட்ரைனிங் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சமாக நஷ்டம் வரும் ட்ரைனிங் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய நஷ்டம் வரும் இவ்வளோ விஷயம் நஷ்டம் நஷ்டம் தான் எங்கள் அவன் பொதுமக்களுக்கு பணம் யாராவது கொடுப்பாங்களா கொஞ்சமாவது யோசிக்கிறீங்களா உழைச்சி சம்பாரித்தா மட்டும் தாங்க சோறு பங்கு சந்தையை நடத்துவது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இழுமு நாட்டுகள் எனப்படும் ராக்கர் ஃபெல்லர் இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்தவன் உலகில் உள்ள எல்லா பங்கு சந்தையும் அவனுக்கு தான் சொந்தம் இந்த செபின் இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் அதெல்லாம் வந்து அவன் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது செபி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரு இவங்கெல்லாம் அவன் சொல்கிறதா கேட்பாங்க புரிஞ்சுக்குங்க இந்த பேங்க் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஐசிஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி இதெல்லாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லா பேங்க்கு இந்த ரிலையன்ஸு செபி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரு பெரிய பணக்காரங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவங்களா பங்குகளை மேலே கொண்டு வருவாங்க கீழே கொண்டு வருவாங்க பொதுமக்கள் பணத்தை சூறையாடுவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நூதன கொள்ளைக்கு பேர் தான் பங்கு சந்தை இது எப்படிங்க லாபம் கிடைக்கும் அவன் கேள்வி கேட்குறேன் எப்போ பங்கு மேலே போகும் கீழே வரும்னு யாருக்கு தெரியும் நீங்கள் கேட்கலாம் யாருக்குமே தெரியாதுன்னு செபிக்கு தெரியுங்க ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு தெரியுங்க பேங்க்குடைய முதலாளிக்கு தெரியுங்க எல்லாத்தையும் தெரியுங்க உங்களுக்கு தாங்க தெரியாது பொதுமக்களை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட்டர்கள்லாம் தெரியும் அவங்க தான் ஏற்றுறாங்க அவங்க தான் இறக்குறாங்க உதாரணமாக டிவியில் ஒரு நியூஸ் சொல்லுவாங்க ஏபிசிடி பேங்கில் வந்து அந்நிய செலாவணி ஊழல் நடந்திருக்கு அப்படிம்பாங்க ஒன்றும் என்னாகும் சார் சார்னு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இருந்த சாரு திடீர்னு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வரும் அப்புறம் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தோம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்றாங்க உடனே மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிடும் அப்போது எனக்கு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வரும் அப்புறம் ஆயிரத்துக்கு வரும் அப்புறம் மூவாயிரம் வரும் தெரிஞ்சிருந்தா நான் தானே பணக்காரன் அப்போ ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்க தாங்க பணக்காரங்க பொதுமக்கள் ஏமாளிங்க உங்களுக்கு எங்கே ஏறுது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாதுங்க தெரிஞ்சவன் தாங்க சம்பாதிப்பான் அது வரைக்கும் பணம் போடுறீங்க மீண்டும் சொல்கிறேன் உழைச்சி சம்பாதிங்க பங்குச்சந்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருந்த பணம் தூக்கிட்டு வந்துடுங்க அதாவதுங்க பங்குச்சந்தை என்பது உங்கள் பணத்தை புடுங்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட நூதன கொள்ளை அவ்வளோதாங்க சொல்லுவேன் எனவே இந்த முத்துமாணிக்கம் இருக்காருங்களா அவர் பண்ணது அற்புதமான வேலைங்க இவர் டிசைன் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாரு இவருக்கு எல்லாமே தெரியுங்க பங்கு சந்தையை பற்றி ஏன் மேலே போகுது கீழே போகுது எல்லாம் தெரியும் இவர் கடைசியாக இத்தனை வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்காரு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏங்க பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்தா அது ஒரு கிளாஸு சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறது கிளாஸானு கேட்டால் ஏங்க சம்பாதிக்கிறது மட்டும் வருமானம் இல்லைங்க இருக்கிற பணத்தை செலவு பண்ணாமல் இருக்கிறது வருமானம்தான் எங்க பங்கு சந்தையில் எத்தனை பேர் செத்துருக்காங்க தெரியுமா சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த ஒரு குட்டி கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி திவால் ஆனதுக்கு நிப்டி ஏன் கீழே வருது யாருக்காவது கேட்சிங்களா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேங்க ஒழுங்காக நடந்துட்டு இருக்கு ஒழுங்காக ஒழுங்காக இருக்குது நல்ல பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்கு என் பங்கு வந்து ஐநூறுரூவாய்க்கு இருக்கு திடீர்னு அமெரிக்காவில் நூறு மாடி பில்டிங் கிடைச்சா என் கம்பெனி ஏன் கீழே இருக்குது அப்போ எவனோ ஒருத்தர் என் கம்பெனி கீழே இருக்கு மேலே ஏற்றி பிடுங்குறாங்க இதாங்க நடந்துட்டு இருக்கு இங்கே பாருங்க முத்துமானிக்க மையா அவர்கள் பேசுறத கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க நேரில் போய் பாருங்கள் இங்கே பாருங்க அதாவது பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்கவே முடியாது இப்படி இவர் வந்து எக்ஸல் வச்சு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இவர் என்ன பண்ணுறாரமா அப்புறமா கடைசியாக நஷ்டம் பண்ணுறதுக்கு பயிற்சி பண்ணாராமா இப்போ லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சா தான் நஷ்டம் வருது சரி நான் வந்து இருக்கிற பணத்தை பங்குத்தில் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி நஷ்டம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆப்ரேட் பண்ணால் அது ஃப்ராஃபிட் கிடைக்கிதாமா லாஜிக் புரிஞ்சுங்களா யாரெல்லாம் லா உடனே கேட்காதீங்க அப்போ நானும் நஷ்டம் ஒன்று நினச்சா லாபம் கிடைக்குமான்னு கேட்காதீங்க பங்கு சந்தையை வேண்டான்னு சொல்கிறேங்க அது ஒரு சூதாட்டங்க உடனே நான் சொன்னேங்கிறக்காக உடனே முத்து மணிக்கம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் சார் என் மனத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் எப்படியாவது சம்பாதிச்சு கொடுக்குன்னு கேட்டாதீங்க அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை நான் என்ன
திரு முத்துமாணிக்கம் ஐயா அவர்களை பேசுவதை தயவு செய்து முழுவதுமாக கேளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விஷயம் புரியும் தேவைப்பட்டால் இவரை வைத்து நான் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பங்கு சந்தையில் சம்பாதிக்க முடியாதுங்கிறக்கு வேணால் வகுப்பு நடத்தலான்னு இருக்கிறேங்க உங்கள் பணத்தை பாதுகாத்துக்குங்க பொழைச்சிக்குங்க இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் இப்போ ஒரு பேசுகிறத நீங்கள் கேளுங்க வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் முத்துமாணிக்கம் ஊர் மதுரை நான் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவுடைய தீவிரமான அபிமானி அவருடைய கோட்பாடுகளையும் கொள்கைகளையும் கடந்த நான்கு வருடங்களாக பின்பற்றி அதன்படி பலனடைந்து அதன்படி செய்து பலனடைந்து வருபவர்களில் நானும் ஒருவன் அவருடைய லட்சோப லட்சம் அபிமானிகள் நானும் ஒருவன் என்பதில் நான் எனக்கு ஒரு பெருமை உண்டு ஐயா வந்து இந்த மருத்துவத்துறையில் உள்ள சீர்கேடுகளின் கல்வித்துறையில் உள்ள சீர்கேடுகள் சுயசார்பு வாழ்க்கை இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பற்றியும் நிறைய பதிவுகளை யூடியூப்பில் போட்டு மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவர் வந்து அவருடைய சில பதிவுகளில் வந்து பங்கு சந்தையை பற்றியும் அவர் வந்து பேசுவதை நான் பார்த்துருக்கேன் நானும் பங்கு சந்தை துறையில் ஈடுபட்டிருக்கேன் அதனால் அந்த பங்கு சந்தையை பற்றி எனக்கு கிடைச்ச சில அனுபவங்களையும் விஷயங்களையும் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம்னு தான் இந்த பதிவை நாங்கள் வெளியிடுறோம் இந்த பதிவை கடைசி வரைக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனுள்ள இதுவரைக்கும் பங்கு சந்தையை யார் யார் எப்படி எப்படி பார்க்குறீங்களோ தெரியல இதை பார்த்த பிறகு உங்களுடைய பார்வையும் எல்லாமே விரியும் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கிடைக்கும் என்பதற்காக அந்த பதிவை வெளியிடுறேன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி இது வந்து யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வீடியோக்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களும் இதில் இப்படி சம்பாதிக்கலாம் அப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லி நிறைய வீடியோக்களை வெளியிட்டுருக்காங்க நான் பாஸ்கர் ஐயா மூலமாக இந்த வீடியோ வெளியிடுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அதாவது ஐயா வந்து செவி வழி தொடு சிகிச்சை அனாட்டமிக் தெரபி அப்படின்னு சொல்லி புத்தியில் உள்ள விஷயங்களை வந்து கிளியர் பண்ணால் போதும் நோயின்னு ஒன்று தனியாக கிடையாது அப்படிங்கிறத கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரு விழிப்புணர்வு பலாச்சாரமாக செஞ்சுட்டு வர்றாங்க அதே மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்டால் பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மக்கள்லையாவது ஒரு அறுபது சதவீதம் பேர் ஏதாவது ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க ஒரு நாற்பது சதவீதம் தான் நோயோடு இருப்பாங்க ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பேர் லாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துன்பத்தில் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக தான் இருக்காங்க அப்போ இதுக்கு ஒரு சிகிச்சை தேவைப்படுது இல்லையா அதனால் இந்த பதிவே வந்து ஷேர் மார்க்கெட் தெரபி அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆமாங்க எங்கெங்கே நோயெல்லாம் புறையோடி போயிருக்கோ அங்கெல்லாம் சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லையா அப்போ ஐயாவும் பங்கு சந்தையை பற்றி இது வேண்டாம் இதெல்லாம் வந்து கெடுதல்னு சொல்லி நிறையா விதத்தில் சொல்கிறாங்க நான் வந்து கூடுதலாக அனுபவப்பட்டு சொல்கிறதுனால அந்த என்னுடைய அனுபவங்கள் அத்தனையுமே இதை பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏற்கனவே உள்ளவங்களும் சரி இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறவங்களும் சரி இன்னும் வர நினைக்கிறவங்களும் சரி இன்னும் இருபது முப்பது ஐம்பது வருஷம் கழித்து கூட இந்த பதிவை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள பதிவாக இருக்கும் அவ்வளவு விஷயங்களை ஒரு புதிய கோணத்தில் பார்த்து தான் இந்த விஷயத்துங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதனால் இதை முழுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலனை கொடுக்குற ஒரு பதிவாக தான் அமையும் இந்த பதிவில் நான் சொல்ல வர்ற கருத்தோட முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு முதலே நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பங்கு சந்தையில் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் உலகத்திலேயே யாரும் சம்பாதிக்கவே முடியாது இதில் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக சொல்கிற ஒரு டெக்னிக்கலான கிளாஸுங்க இது லாஜிக்காகவும் சொல்கிறேன் டெக்னிக்கலாகவும் சொல்கிறேன் இதை பற்றி இது வந்து உலகத்திலே தான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக இருக்கும் எல்லாருமே வந்து வாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் சொல்லித்தரேன் இதன்படி பண்ணால் நீங்கள் லாபம் பார்க்கலாம் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருவீங்க பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அப்படிலாம் ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் வேலையே கிடையாதுங்க இதில் உள்ள யதார்த்தம் வேறு அப்படிங்கிறத ரொம்ப டெக்னிக்கலாகவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லாஜிக்காகவும் சொல்கிறேன் இதை பார்த்து முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தெரியும் அடுத்தடுத்து நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு அதோடைய அர்த்தங்களும் அதோடைய உண்மைகளும் உங்களுக்கு புரிய வரும் நான் சொல்ல போகிற அந்த ஷேர் மார்க்கெட் தெரப்பி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை பாஸ்கர் ஐயாவோட 
அனாட்டமிக் தெரபி அதோட கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவை பின்பற்றவங்களுக்கும் சரி அவருடைய இதை வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கும் நல்லா புரியும் அதாவது அனாட்டமிக் தெரபியில் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உடம்பு வந்து தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிறோம் ஒரு பீனியல் கிளாண்டு ஒன்று இருக்குது அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உடம்பில் சாப்பாடு தண்ணி தூக்கம் உழைப்பு மனசு இது எல்லாத்தையும் சரி ஒழுங்குபடுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு தன்னைத்தானே சரிப்படுத்திக்கிறது அந்த ரத்தத்துக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மற்ற மருத்துவ முறைகள் எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக தேவையில்லை எதோ எமர்ஜென்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மற்ற மருத்துவ முறைகள் தேவைப்படும் அப்படின்றத பெரிய விழிப்புணர்வாக சொல்லிட்டு வர்றாங்க நானும் அதை தான் சொல்கிறேன் ஷேர் மார்க்கெட்டையும் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு வெளியிலேருந்து வர்ற விஷயங்களால் உங்களால் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அதை வந்து நான் விரிவாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக அடுத்தடுத்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் வேறு யாரும் உங்களுக்கு வந்து அதில் சம்பாரித்து கொடுக்க முடியாது நீங்களாக போய் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறதுக்கும் உடனடியாக அதை முடியாது வெறும் பணத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு போய் அங்கே சம்பாதிச்சு அதில் வந்து பெரிய அளவில் பொருள் ஈட்ட முடியாது அது வந்து ஒரு ஆசை மாயையான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால் இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிறது உங்கள் செவி வழியாக தொடு சிகிச்சை தான் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு இது வந்து ஒரு செவி வழி தொடு சிகிச்சை தான் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கவனமாக கவனிச்சிங்கனாலே ஆகா இதில் எவ்வளோ ஒரு விஷயம் இருக்கா இவர் கரெக்டாக சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற உணர்வு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அதனால் பாஸ்கர் ஐயாவுடைய ஃபாலோவர்ஸாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எல்லாருமே சரி இதை அந்த கோணத்துலேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் ஆசையே கண்டிப்பாக வரவே வராது அது என்னுடைய ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்து விஷயங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக தெரிய வந்துடும் பங்கு சந்தை பங்கு சந்தையை பற்றி நான் பேச போகிறன்றத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சரி இந்த பங்கு சந்தை இது வரைக்கும் என்னென்னே தெரியாமல் சில பேர் இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்காகவும் முதல்ல பங்கு சந்தைனா என்னன்னு ஒரு லேசாக ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துட்றாங்க எல்லா நாட்டிலையும் பெரிய பெரிய வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாத்துலேயும் பங்கு சந்தை என்பது கண்டிப்பாக இருக்குங்க இதில் என்னென்னா ஒரு நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு அதை நிறுவனத்தை ஒரு தொழிற்சாலையோ ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிப்பாங்க அதை வளர்ச்சி அடைய செய்யும் போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஃபண்டு இல்லைன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து வசூலித்து அந்த பங்கு அந்த பணத்தை வச்சு அந்த தொழிலை வந்து வளர்த்து அதில் வர்ற லாபத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர் ஆக்கி அவங்களுக்கு ஒரு ஈவு தொகையை கொடுத்து அந்த கம்பெனி மேன்மேலும் வளர செய்யணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காகத்தான் பங்கு சந்தைன்றது உருவாக்கப்பட்டது அப்போ இதில் வந்து என்னென்னா நல்லவங்களும் வந்துடுறாங்க கெட்டவங்களும் உள்ளே வந்துடுறாங்க கம்பெனியே இல்லாமல் கம்பெனி இருக்கிற மாதிரி கணக்கு காட்டி போலித்தனமான விஷயங்களும் இதில் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி ஏமாத்து வேலைகள் பங்கு சந்தையில் அதிகபட்சமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஏமாந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிஜமாகவே கம்பெனி வச்சு வளர்ந்து வர்றதும் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து பங்குகளை வாங்கி ஒரு முதலீடு அடிப்படையில் தான் அதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கம்பெனியுடைய வளர்ச்சி அந்த கம்பெனியுடைய செயல்பாடுகள் இதையெல்லாம் முடிவு பண்ணி அந்த கம்பெனி இந்த அந்த கம்பெனி இவ்வளோ ஏறுது இறங்குதுன்றத முடிவு பண்ணி அதை ஏற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போயெல்லாம் வந்து ஆன்லைன் வர்த்தகம் கிடையாது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி ஒரு பாண்டு மாதிரி பேப்பர் ஷேர் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்தில் யாருக்கு அதிக விலை கொடுத்துவாங்கன்னா அவங்களுக்கு மாற்றி விடுவாங்க இப்படி தான் அது போயிட்டு இருந்தது இந்த முறையில் வந்து அப்போ நட இடை இடைத்தரகர்கள் மூலமாக தான் அந்த வேலையெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இதில் வந்து ஹர்ஷத் மேத்தா அப்படிங்கிறவர் ஒரு தொண்ணூறுகள் தொண்ணூத்தொன்று வாக்கில் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு ஊழல் பண்ணிவிட்டார் அதாவது இந்த மாதிரி பேப்பரை வந்து நான் அதிக விலைக்கு கொடுத்துட்டு கம்மியான விலைக்கு மாற்றி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே ஒரு ஊழல் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்து அந்த நே அந்த காலத்தில் கிளம்பிச்சு அப்போ வந்து அந்த மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது அது அது ஆயிரம் கோடி என்பது அந்த காலத்தில் பெருசாக பேசப்பட்டது ஒரு மிகப்பெரிய ஊழலாக அது கருதப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் உள்ள முறைகேடுகளை கலையணும்னு சொல்லி தான் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக வச்சு ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துடுவோம்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மும்பை பங்கு சந்தை பிஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க மும்பை வருது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும்தான் இருந்தது அப்புறம் ஆன்லைன் வந்ததுக்கப்புறம் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சின்னு ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க தேசிய பங்கு சந்தைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த தேசிய பங்கு சந்தையில் எல்லா கம்பெனிக
ஆன்லைன் மூலமாக அந்த வருத்தத்தை கொண்டு வந்து அந்த குளறுபடிகளை குறைக்கிறதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இது பங்கு சந்தையை பற்றி இப்போ இது ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஓரளவு புரியும் ஆனால் இது இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா இப்போ அவங்களுக்காகவும் பங்கு சந்தைனா என்னன்ற விஷயத்த ஒரு அடிப்படையான விஷயத்த நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ சொல்லிடுறேன் பங்கு சந்தை என்பது எல்லா வளர்ந்த நாடுகள்லையும் உள்ள ஒரு அமைப்புங்க இது பல நூற்றாண்டு காலமாக இயங்கிக்கிட்டு வருது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மும்பை பங்கு சந்தை என்பது நூற்றாண்டை கடந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதில் என்னென்னா ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறுவனம் ஆரம்பித்து வர வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது வளரும்போது அந்த வளர்ச்சி நிதிக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து பணத்தை வசூலித்து அந்த பணத்தை வச்சு ஒரு பங் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பங்குகளை கொடுத்து அந்த பங்கு அதில் முதலீடு பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு பார்ட்னர் ஆக்கி அவங்களுக்கும் ஒரு லாபத்தில் வர்ற ஈவு தொகையை கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த பங்கு சந்தையில் வந்து பங்குகளை வெளியிட்டு இதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எப்படின்னா ஒரு பாண்டு பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ எப்படி இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் நம்ம இடம் வாங்கி போகிறோம் இல்லையா அந்த டைப்பில் தான் இதை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒரு கம்பெனியோடய வளர்ச்சியை பார்த்து இந்த கம்பெனி நல்லா போகும்ன்ற அனுமானத்துலேயும் ஒரு கணிப்பு இவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை வச்சு அந்த கம்பெனியோட வேலையை கூட்டுறது குறைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நடுவில் புரோக்கர்ஸ் இடைத்தரகள்லாம் இருந்து இதை என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கி கொடுப்பாங்க நே நேரடியாக வந்து யாருக்கும் யார்கிட்ட என்ன சேர்றதுன்னு தெரியாது இல்லையா அப்போ இடைத்தரகள் தான் இதில் வந்து வாங்கி கொடுக்குற வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு காலத்தில் என்னாச்சுன்னா ஹர்ஷத் மேத்தான ஒருத்தர் வந்து இதில் மிகப்பெரிய ஊழல் பண்ணிவிட்டார் அதாவது ஒரு தொண்ணூத்தொன்று நினைக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இதில் வந்து மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்தது ஒரு ஆயிரம் கோடி ஊழல்னு அப்போ பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட ஊழல் அதுங்க அந்த ஊழலில் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா இதில் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிற அமைப்பு உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானித்து அதாவது மும்பை பங்கு சந்தை என்ன பண்ணாங்கன்னா பாம்பே பிஎஸ்சிங்கிற பேர்லேயும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறத என்எஸ்சிங்கிற பேர்லேயும் கொண்டு வந்து ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்னென்னா யார்ட்டையும் வந்து இது பண்ண வேண்டாம் நீங்களே ரேட் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச ரேட்டோ வாங்கிக்கோங்க வெத்துக்கங்கன்னு சொல்லி ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் தான் இந்த இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஆன்லைனில் கொண்டு வரும்போது நிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க நேஷ்னல் ஸ்டாக் செஞ்ச அதோடைய குறியீட்ட எண்ணெய் அப்போ வந்து ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட்டு எண்ணூறு பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்தாங்க பாம்பே செக்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோடைய குறியீடை வந்து ஒரு மூவாயிரம் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த மதிப்பினுடைய அடிப்படையில் தான் அது வந்து அந்த பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க அது கொஞ்சமாக வளர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் முறையீடு பண்ணுறவங்க வளர்ந்து வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இப்போ வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் டிவியில் கூட இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பங்கு சந்தையை பற்றி டெய்லி இது இவ்வளோ ஏற்று இறங்குன்னு சொல்லி அதில் குறியீடு எண்ணெயெல்லாம் சொல்லி தான் நான் டெய்லி வந்து நியூஸ்லாம் வாசிக்கிறாங்க அப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிஃப்டிங்கிறது ஒரு பதினொன்றாயிரம் பாயிண்ட் பன்னெண்டாயிரம் பாயிண்ட் வரைக்கும்லாம் வந்துருச்சு சென்செக்ஸ் வந்து நாற்பதாயிரம் பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்போ இதில் முதலீடு போட்டவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்றது தான் அதை வந்து கணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இந்த பங்கு சந்தையில் வந்து இது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் அப்போ இந்த பங்கு சந்தையில் வந்து இதில் போகிறவங்க இந்த ஆன்லைனில் ஒருத்தவங்க ஈடுபடுறாங்க இல்லையா இது எப்படி பண்ணணுங்கன்னா இது வந்து ஒரு நிறைய புரோக்கர்ஸ் கம்பெனிகள் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஆரம்பித்து அவங்க மூலமாக தான் இந்த பங்கு சந்தையில் ஈடுபட முடியும் நேரடியாக போய் நம்ம எந்த பங்குகளையும் வாங்க முடியாது அப்போ அவங்க மூலமாக பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் அவங்களுக்கு ஒரு புரோக்கர் வச்சு கமிஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் வந்து அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ விருப்பம் இருக்கோ விற்றுக்கலாம் ஒரு ஷேரை வாங்கி நீங்கள் வந்து ஐம்பது வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம் நூறு வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி தான் அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்ன ஆகுதுன்னா காலப்போக்கில் அன்னன்னைக்கு டெய்லி ஒரு டெக்னிக்கலாக அதை ஏற்றுறது இறக்குறது இந்த மாதிரி வேலைகளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கே வாங்கி இன்றைக்கே ஒரு நல்ல லாபத்தில் விற்றுட்டு வரணும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் கிடைச்சா நல்லா லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தினசரி வர்த்தகம் அதை வந்து இன்ட்ராடேன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற வர்த்தகத்தில் இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படி கொண்டு வர வர என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாருமே ஆசை போலாரில் அப்போ இவ்வளோ லாபம் கிடைக்குதா அப்போ நம்மளும் பண்ணுவோன்னு சொல்லி எல்லா ஆசையில் இறங
ஆனால் பங்கு சந்தையில் மட்டும் கூடுதல் ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா உனக்கு இறங்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் பத்து ரூபாயில் இருக்கிற ஒரு பங்கு நீ இறங்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் பத்து ரூபாய்க்கு முதல்லே நீ வித்துரு உங்கள்கிட்ட உங்கள் பங்கு இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீ கீழே எட்டு ரூபா வரும்போது வாங்கி வச்சுக்க இதை வந்து அன்றைய தினத்துக்குள்ளே நீ செய்யணும் அப்படி பண்ணிட்டேன்னா அந்த ரெண்டு ரூபா லாபம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்போ மார்க்கெட் அதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அடக்க விலை விற்பனை விலை இந்த அடிப்படையில் தான் பார்க்குறாங்க நீ என்ன டெப்ப விலைக்கு வாங்கின என்ன விலைக்கு விற்றா அப்படின் தான் பார்க்குறாங்க நீ முதல்ல வாங்கினியா முதல்ல விற்றியா அந்த கணக்கு அங்கே வராது அப்படிங்கும்போது என்னன்னா அப்போ இறங்கும்போதும் சம்பாதிக்கலாமா ஏறும்போதும் சம்பாதிக்கலாமா அப்போ ரெண்டையுமே செஞ்சு பார்ப்போங்கிறத சரி விகிதத்தில் போட்டி போட்டு பண்ணுறாங்க அப்போ வாங்குறவங்க கை ஓங்குதா விற்கிறவங்க கை ஓங்குதா இந்த இதில் நட இந்த போராட்டத்தில் யார் கை ஓங்குதோ அந்த பக்கம் உள்ளவங்கெல்லாம் ஜெயிச்சிட்றாங்க வீக்கான சைடு வந்து தோத்துடுறாங்க இந்த போராட்டம் வந்து டெய்லி மார்க்கெட்டில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் இல்லாதவங்களுக்காக இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் அதனால் இதில் வந்து நம்முடைய கணிப்புகளும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளும் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் அப்போ இந்த தினசரி வருகத்தகத்தில் ஒரு நிலை இல்லாத விலை மாறுபாடு நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஒரு செகண்டு கூட எந்த விலை நிலையாக அங்கே நிற்கிறதே கிடையாது அந்த நிலை இல்லாத ஷேர் மார்க்கெட்டில் நிலையான வருமானம் வரணும்னு நினச்சிட்டு நிறைய ஆசைப்பட்டு இதில் வர்றாங்க இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்குமா நம்ம நண்பர்களில் பழக்க வழக்கத்தில் சில பேருக்கு ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில குணங்கள் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்னவா சொல்லுவோம் ஏய் அவன் பிறவி குணம்டா அதெல்லாம் மாற்ற முடியாதரா அது நாய் வளை நிமித்த முடியாதரா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவா கேள்விப்பட்டுருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி சந்திக்குன்னு ஒரு இயல்பு இருக்குங்க அதனுடைய இயல்பு என்ன தெரியுமா யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு நஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும்ன்றது தான் அதோடய இயல்பு அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நீ எவ்வளோ இப்பேற்பட்ட நீங்கள் வந்து திறமையான வணிகர் இவர் வந்து பஜாரில் வந்து இவ்வளோ இது பிர பிரமாதமாக வந்து வியாபாரம் பண்ணுறவர் அவருக்கு நல்லா டெக்னிக்கெல்லாம் தெரியும் நல்லா எப்படிலாம் கோடியில் சம்பாதிக்கலாம் தெரியும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஆளை கூட வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து விடுங்க அவரும் லாஸ் தான் பண்ணுவார் அதோட இயல்பு முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அது நஷ்டம் என்பது இயல்பாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குங்க இந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஊண்டியாக நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஏன்னா இதை பேசுகிறவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஐயோ நான் சேர் மாதிரி போய்ட்டு லாஸ் ஆகிட்டேன் லாஸ் ஆகிட்டேன்னா அப்போ எதிரி அவ்வளோ பலமாக இருக்கான்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பலமான எதிரியை வீழ்த்துறதுக்கு நம்ம நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் அங்கே வந்து பத்தாது நம்ம நம்மளுடைய கணிப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கணிப்பு ஆற்றலாம் இங்கே ஒன்றும் வேலை செய்யாது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பங்கு சந்தையை வந்து நம்ம வந்து வேணுமா வேணாமங்கிறவங்க தீர்மானிக்கணும் நான் அடுத்தடுத்து சொல்லுவேன் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவேன் அந்த விஷயங்களை வரும்போது இந்த பங்கு சந்தையை வந்து இவ்வளவு இருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஆணித்தரமாக தெரியும் அப்போ பங்கு சந்தையில் வந்து முதலீட்டு வணிகம்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் தினசரி வணிகம்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா இந்த தினசரி வணிகத்தை பெரும்பாலும் வந்து யூக வணிகமாக தான் எல்லோரும் பண்ணுறாங்க யூக வணிகம்னா நம்மளுடைய கெஸ்ஸிங்கில் நம்ம ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஏறும் இறங்கும் நம்மளாக ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறது எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய ப்ரொடிக்ஷன் வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தவறாக தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் இருபது பர்சன்ட் தான் நம்மளால் சரியான யோகங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் வாய்க்கும் அது வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி அது எவ்வளோ எப்படியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இருபது சதவீதம் தான் சரியான வ யூகம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்பேற்பட்ட இடத்துல வந்து என்ன அதனால் இங்கே ஒரு என்ட்ரி போட்ட பிறகு அது வந்து லாபமும் காட்டும் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் நஷ்டமும் காட்டும் இது ரெண்டுமே நிரந்தரம் இல்லாமல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன மனநிலை இருக்குன்னா லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதில் இவங்க எதாவது என்ன தான் தீர்மானம் நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் முடிச்சு விட்டுரும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் லாபத்தில் முடிச்சு விட்டுருவோன்னு மனசில் வச்சுருந்தாலும் லாஸ் எந்த அளவுக்கு விட்டு பார்க்குறதுலேயே ஒரு குழப்பம் வரும் லாஸை சிலதுமே முடிச்சு விடுவாங்க சரி சின்ன லாஸ் போட்டு முடிச்சு விடணும் பார்த்தா கொஞ்சம் கிடைச்சி அதை திரும்பிய பெரிய பராமிட்டு போயிடும் அப்போ நம்ம இன்றைக்கி லாஸ் போ ஸ்டாப் லாஸ் போடாமல் இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் அது அதையும் மீறி ரொம்ப லாஸ் சதவீதம் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்போ இந்த குழப்பம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த யூக வணிகத்தில் நம்மளால் ஜெயிக்கவே முடியாது இது ஒரு விஷயம் பங்கு சந்தில் எல்லாருமே அனுபவிக்கிறது புதுசாக வர்றவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய போராட்டமாகவே இருக்கும் மனசில் அதை ஒன்றா கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் பாருங்களேன் நிறைய காமெடி அ
என்னென்னமோ செய்வாங்க நல்ல நாலு தீதி எல்லாமே என்னமோ பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூமராலஜி கொண்டு வருவாங்க நியூமராலஜி பார்த்து அக்கௌண்ட் நம்பர் எனக்கு வந்து கூட்டுத்தாக எப்படி வரணும் இந்த சீரியலில் வரணும் அப்படிலாம் சொல்லி ஆரம்பிச்சுப்பாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்களேன் புதுசாக ட்ரேடிங் வந்த எல்லாருமே வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்து பார்த்தா என்னமோ புதுசாக ஒரு வியாபாரம் அமைச்சு நல்லா அமோகமாக வர போகிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு தான் உள்ளே வருவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து தொடர்ந்து அடி விழுக 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 எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊமை குத்தாக தான் இருக்கும் வெளியே எந்த காயமும் தெரியாது அப்போ என்ன ஆகும் போக போக அப்படியே மனசு அப்படியே என்ன செய்யும் மரத்து போயிடும் அடி வாங்கி அடி வாங்கி திருடனை தேவை ஓட்டின மாதிரி எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க வெளியே வர முடியாது எப்படியாவது ரெக்கவர் பண்ணும் ரெக்கவர் பண்ணணும் பெரிய போராட்டமாகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புத்துகள் நிறையா நடக்கும் சென்டிமெண்ட்ரு அதில் நான் நிறைய சில இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டேன் ஒரு சிலலாம் ரொம்ப உச்சரட்டமாக போவார் பார்த்திங்க அந்த ஷேர் மார்க்கில் ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா நிறைய ஷேர் போட்டு வச்சுப்பாங்க நான் இதுதான் அந்த ஷேர்க்கெல்லாம் நிறையா போட்டு நல்லா ஷேர் மார்க் கேட்டால் கூட கிண்டல் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் அதில் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு குறிப்பிட்ட சேரில் போய் நம்ம உட்காந்தா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்ட் ராசின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக சண்டையெல்லாம் போடுவார் அதில் வேறு ஒரு ஆள் வந்து உட்காந்துட்டாருங்களேன் இல்லை பிரதார் கொஞ்சம் எந்திரிய பிரதார் நான் அதில் உட்காரணும் பாரு ஏன் சார் அந்த சேலை போய் உட்கார வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டால் சார் நான் அதெல்லாம் சார் உட்காருவேன் என்ன சார் எதில் உட்காந்தாங்க சார் உட்கார தானே சார் போகிறீங்க அப்படின்னு ப்ளீஸ் தயவு செய்து சொல்கிறது கேளுங்களேன் அப்படிலாம் காமெடி ஏகப்பட்டது நடக்கும் இங்கே என்ன இதெல்லாம் வந்து எது செஞ்சாலும் சரி சார் அது வந்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு வந்து உட்காந்துருப்பா ஏதோ லாபம் வந்திருக்கும் அதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு ஒரு மூட நம்பிக்கையில் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த டெக்னிக்கல் அனலிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா நான் வந்து இத்தனை வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு மூட நம்பிக்கை மார்க்கெட்டில் இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது என்னென்னு சொல்லிட்டுங்களா எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் இந்த அனாலிஸ்ட் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் இதை சவாலாக கூட சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னென்னா முந்தைய நாள் டேட்டா வச்சுக்கிறாங்க ஓப்பன் இந்த கை லோ க்ளோஸ்னு வச்சுக்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க வந்து அடுத்த நாள் வந்து ட்ரேடுக்கு வந்து இது நாளைக்கு இந்த லெவல் வரைக்கும் போகும் இந்த அந்த லெவல் வரைக்கும் போகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஒரு மூட நம்பிக்கை உலகத்திலே கிடையாதுங்க இதை நான் வந்து எதோட ஒப்பிடுறேன்னா அதாவது நம்ம வந்து முற்பிறவி மறுஜென்மம் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா இது இல்லாமல் நம்பிக்கையின் பேரில் தான் நம்ம வந்து நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது உண்மையை யாருமே வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணதில்லை ஆனால் ஆண்டாண்டு காலமாக அதை வந்து பேசுகிறோம் எப்போ பேசுகிறோம்னா நமக்கு ஏதாவது துன்பம் நடக்கும்போது என்ன செய்கிறோம் இது நம்ம போன ஜென்மத்தை என்ன பாவம் தண்ணி சொல்லச்சோம் இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம துன்பத்தை சொன்னோம் அது மாதிரி நல்ல விஷயம் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் இதெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுவுமே சரிங்க அந்தந்த பிரிவில் நடக்கிறதாங்க நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது நம்ம எவ்வளோ முயற்சி செய்கிறோம் நம்ம எவ்வளவு என்ன தப்பு பண்ணோம் அதுக்கான தண்டனையும் அதற்கான நம்ம செஞ்ச நல்ல விஷயத்துக்கான ஒரு வெகுமதியும் தான் இந்த வருஷ இந்த பிறவியில் நமக்கு கிடைக்கிறதே ஒழிய இதை வந்து நம்ம முன் ஜென்மத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பகுத்தறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த முதல் நாள் ஹைலோ க்ளோஸை வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு இந்த ஒயர் வரைக்கும் போவோம் இந்த ஒயர் வரைக்கும் வரும் சொல்லி கணக்கு போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்களாம் வந்து கணக்கு போட்டு பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா இது வரைக்கும் போயிருக்கு அது வரைக்கும் போயிருக்குன்னு சொல்லி இவங்களாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்னென்னா வந்து ஒரு இறந்த உடலை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு உயிருள்ள மனுஷனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது கை நடுங்கும் ஆனால் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணும்போது ஈஸியாக அறுத்து பார்த்துருவாங்க புரியுதுங்களா அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட் இறந்த அதாவது மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் இப்படி நடந்திருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கலாம் பேசலாம் ஆனால் மார்க் நடக்கும்போது கரெக்டாக முடிவெடுக்க தெரியணும் அப்படி முடிவெடுக்கிறதுக்கு இந்த முதல் நாள் டேட்டா எதுவுமே யூஸ் ஆகாதுங்கிறத நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன் இதன் மூலமாக நான் ரொம்ப அதாவது தன்னம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை இதை நான் யாரும் திமுறா நினச்சிட வேண்டாம் ஐயா பாஸ்கர் ஐயா எப்படி தன்னம்பிக்கையும் தெளிவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை அப்படி ஒன்று கிடையாது முதல்ல அந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கையிலேருந்து தயவு செய்து இந்த டெக்னிக்கல் எல்லாம் பார்க்குறவங்களாம் முதல்ல வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா ஓரளவு கரெக்டான பாதையை நோக்கின்னு நீங்கள் கொஞ்சம் போக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அது வந்து எல்லோரும் இந்த பங்குச்சந்தையில் எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அடுத்தது சரி
ஒரு சிலர் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான மாரத்தான் ரேஸ் வந்து மார்க்கெட்ல தினந்தோறும் நடக்குதுங்க இதை வந்து இங்க வந்து ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மாரத்த ரேஷன் வச்சா எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதாங்க இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஓடிட்டு ஒரு இடத்துல போய் ஒரு நொண்டி அடிச்சுட்டே நிக்கிறது திரும்ப அங்கிருந்து அங்கிருந்து கிடுகிடுன்னு ஏறிட்டு வந்த திசையில திரும்ப வர்றது எங்க ஆரம்பிச்சோமா அந்த இடத்துல வந்து நின்றுகிட்டு அங்கிருக்குள்ளே நிற்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க சார்ட்டை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஆயிரம் கம்பெனி இருக்குன்னா ஆயிரம் கம்பெனியுடைய சார்ட்டும் ஆயிரம் டைப்பில் இருக்கும் இது வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு நேர்கோட்டில் வந்து எப்பயுமே இந்த பயணிக்காது ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஒவ்வொரு கம்பெனியுடைய வேகமும் ஒவ்வொரு இது வேகத்தில் இருக்கிறதுனால இது நல்லா போகுமா அது நல்லா போகுமான்ற ஒரு குழப்பம் எப்பயுமே இருக்கும் அது மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் என்னென்னா மார்க்கெட் வந்து முத நாள் முடியுது இல்லையா அந்த முடிஞ்ச இடத்துலேருந்தே அடுத்த நாள் ஆரம்பித்தா ஓரளவாவது மக்கள் வந்து இதில் தப்பிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருங்க ஒரு நாள் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ்லேருந்து நூற்றம்பது பாயிண்ட் மேலே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு எழுபது பாயிண்ட் கீழே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு அதே இடத்துல ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு முப்பது பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இப்படி விதவிதமான ஓப்பன்லேயும் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறனால அந்த முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல் ஆயிருங்க இப்படி ஸ்டார்டிங்லேயே பிரச்சனை இருக்கிறனால அந்த பிரச்சனை வந்து மார்க்கெட் முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே கண்டினியூட்டி ஆகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பிஸ்னஸை கொஞ்சம் புரிஞ்சு பாருங்க நம்ம ஒரு வியாபாரம் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் விற்க போகிறோம்னா அந்த பொருள் வந்து என்னன்னு பார்ப்போம் தொட்டு பார்ப்போம் இது நல்லா உழைக்குமா என்னன்னு பார்ப்போம் ஆனால் இந்த வியாபாரத்தில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் வெறும் நம்பரை வாங்கிட்டு திரும்ப நம்பரை விற்கிற பிஸ்னஸ் தான் இது அந்த பொருள் என்னென்னு தெரியாது எப்படி கருப்பா சிறப்பா எப்படி ஒல்லியாக இருக்குமா குண்டாக இருக்குமா எதுவுமே தெரியாது அது தெரியாமே இந்த பொருள் நம்பரை வாங்கி நம்பரை வித்துட்டே இருக்காங்களே எல்லாமே டிஜிட்டலில் தான் லாபமும் சரி நஷ்டமும் சரி வந்து வந்து போயிட்டு இருக்குது அப்போ என்னன்னா அந்த உண்மையான நஷ்டத்தினுடைய இது வந்து எஃபெக்ட் வந்து யாராலையும் உணர முடியல நம்பரில் தானே போய் திரும்ப நம்பரில் வந்துடும்ன்ற இது ஒரு கேம் மெத்தடில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் வந்து நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இது மெயினான ஒரு லாஜிக்கான அதாவது சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு விஷயங்க இது நல்லா ட்ரேட் பண்ணுறது எல்லாருமே தெரியும் அதாவது நம்பரில் தானே போயிருக்கு திரும்ப அதை ஒரு ஸ்கோர் மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க திரும்ப அந்த ஸ்கோரை நின்று விளையாண்டு அடுத்த அடுத்த ஸ்கோ விளையாட்டில் வந்து இந்த ஸ்கோரை நம்ம சரி பண்ணிடலாம்ன்ற மாதிரியே நினச்சிட்டு இந்த ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அது வந்து இதில் பெரிய ஒரு மைனஸுங்க டெய்லி வந்து எல்லாரும் காசு கொடுங்க இன்னைக்கு வாங்க சேர் வாங்கி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு இன்னைக்கு சேர் வாங்கி வாங்கி கொடுத்துட்டு இந்த போகும்போது ஒரு எட்டாயிரம் லாஸ் ஆச்சு இருந்தால் ரெண்டாயிரம் கொண்டுனா அடுத்த நாளே அவங்க ட்ரேடு வரமாட்டாங்க ஐயோ கையில் இருந்து காசு போயிடுச்சுன்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்டு அக்கௌண்ட்டு அப்படியே நடக்கனால இந்த விஷயம் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எல்லாருமே தெரியாமல் திரும்ப ரெக்கவர் ஆயிரும் ரெக்கவர் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த இது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளையிலும் பார்த்தீங்கன்னா காலைல ஒரு மணி நேரமும் அதாவது மார்க்கெட் ஆரம்பிச்சு ஒரு மணி நேரமும் முடிகிறப்போ ஒரு மணி நேரம் மட்டும் தான் மார்க்கெட் நல்லா பீக்கில் போகவும் வரும் மற்ற நேரம்லாம் வந்து மார்க்கெட்டு ஒரு சோப்பியாக ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அரைச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு முடிவும் எடுக்க முடியாது இது வந்து ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா சும்மா அதை வாங்கி வைக்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆளுகள் போய் நின்றுட்டு இருக்கிறது இதில் வந்து மார்க்கெட்டை கணிக்கவே முடியாதுங்க எப்பவுமே மார்க்கெட் வந்து ஏதாவது ஒரு திசையை நகர தூக்கி நகர ஆரம்பித்தா தான் அதில் வந்து லாபமோ நஷ்டமோ நடக்கிறது வந்து அதிகமாக நடக்க வேண்டிய சான்ஸ் அப்போ தான் நடக்கும் இந்த நேரங்களில் போய் யாருமே முதல்ல ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது மார்க்கெட் வந்து எங்கிட்ட ட்ரெண்டு செட் ஆகிற நேரம் பார்த்து தான் ஒருத்தங்க ட்ரேட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து சாமானியத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் அதுக்கெல்லாம் முதல்ல கற்றுக்கிறணும் முதல்ல கற்றுக்கிறாம எல்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு இந்த ட்ரெண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் முடியாதுங்க அது போக இதில் வந்து ஏகப்பட்ட இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்னமோ கால்குலேட்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பிரைவேட் பாயிண்ட்டு ஃபிபோனாசி கால்குலேட்டரு கேன் ஸ்கொயர் மெத்தட் இருப்பாங்க எம்ஏசி இடி கிஸ்டோகிராமு ஃபிபோனா இது இச்சிமோக்க க்ளவுடு இது சூப்பர் ட்ரெண்டும்பாங்க இது மாதிரி நூற்றம்பது ட்ரெண்ட் கால்குலேட்டர் மாதிரி வச்சுருக்காங்க இதுவே முதல்ல ஒரு நம்மளை ஒரு கன்ஃபியூஷன் பண்ணி விட்டுறோம் புரியுதுங்களா ஒரு விஷயத்த சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டூல் இருக்குன்னா ஒரு மூணு நாலு டூல் இருந்தால் அந்த டூலை வச்சு சரி பண்ணி இதுக்குள்ளே தாங்க இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம்னா சரிட்டு இத்தனையும் கொடுத்து நம்மளை பழப்பி விடுறதுக்காக ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு பார்வையில் பார்க்குறாங்களே ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொன்னிக்கிட்டே இருக்குங்க இது என்னன்னு சொல்லட்டுங்களா
அப்போ அந்த ப்ராபலிட்டியை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் ஜாதகத்தோட நீங்கள் எப்படி பாருங்களேன் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் தான் சொல்கிறாங்க அதை பன்னெண்டு ராசியாக பிரிக்கிறாங்க அந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க நூற்றி எட்டு பாதங்களாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ நூற்றி எட்டு பாதங்கள்லையும் ஒரே ராசி நட்சத்திரமாக இருக்கும் ஆனால் பாலங்கள் வேறு வேறு மாறும் அப்போது ஒவ்வொருத்தவங்க பிறக்கிற நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய தசா புத்திகள் எல்லாமே மாறுது இப்படி மார்க்கட்டும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஓப்பன் ஆகும்போது அன்றைக்கி சுற்றி வந்து முடியும் போது வரது முடியுது கிட்டத்தட்ட ஜாதகம் எப்படி கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரிட்டியாக சொல்ல முடியாதோ ஓரளவு சொல்லலாம் இல்லையா அதை நீ அப்படியே நீ எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஜாதகங்களும் வந்து ஓரளவு கரெக்டாக சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் நடந்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ நடக்க போகிறது சொல்கிறதுல வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஜாதகத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்களும் நிறைய பேர் அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க ஜாதகம் பார்த்தவங்க எல்லாருமே அதே தான் இதில் நடந்து முடிஞ்சதை கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க பார்த்தீங்களா இப்படி பெரிய பார்த்தீங்களா அப்படி போய் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் நடக்க போகிறத சொல்கிறதுல இல்லை இன்னும் பழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு கணக்கீடு சம்மந்தமான விஷயம் தான் ஆனால் கணக்கை வந்து சரியாக பார்க்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஜாதகத்துலேயும் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் ஜாதகம் கரெக்டு தான் அதான் ஜாதகம் பார்க்குறவங்களால அதை சரியாக கணிப்பீடு பண்ண முடியல அதே மாதிரி தான் பங்கு சந்தையும் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ நம்ம ஜாதகம் பார்க்க போகிறோம்னா எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு குழந்த அல்லது ஒரு மனிதனுடைய பிறந்த தேதியும் நேரத்தையும் மெயினாக வச்சு தான் ஜாதகம்லாம் கணிக்கப்படுது அப்போ இந்த ஜாதகத்தையும் நான் அந்த ச பங்கு சந்தையும் கிட்டத்தட்ட உங்களை ரிலேட் பண்ணி காட்டுறேன் அதாவது இந்த ஓப்பன் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து பிறந்த தேதி நேரமாக வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு மனிதனுடைய இறப்பை வந்து க்ளோஸாக வச்சுக்கோங்க அப்போ அவன் எப்போ வந்து வாழ்க்கையில் அடிமட்டத்தில் இருந்தான் அதை லோவாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பீக்கில் எப்போ வாழ்ந்தான் அப்படிங்கிறத ஹையாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதையும் அதே ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஜாதகத்தையும் இதையும் எப்படி பார்க்கணும்னா இப்போ இன்ட்ராடேன் தான் இது முழுக்க முழுக்க இன்ட்ராடே நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இது வந்து இந்த முதல் நாள் டேட்டா வச்சு பார்க்குறது ஒரு பெரிய ஒரு மூட நம்பிக்கை ஒரு அபத்தமான விஷயம்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை இப்போ நீங்கள் இதை பொருத்தி பாருங்கள் அதாவது எந்த ஒரு ஜாதகம் பார்க்குறவங்களும் இந்த பிறந்த தேதி நேரம் கேட்குறாங்களுடைய நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டெத்து எப்போ அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கேட்டதில்ல இது வரைக்கும் நீ போன பிறகுல எப்போ இறந்தன்ற கணக்கு நம்மகிட்ட இருக்கா கிடையாது இல்லையா அப்படியே இருந்தாலும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நினைக்கிறோம் மார்க்கெட்டுங்கிறது ஓப்பன் ரேட்டில் இருந்து தான் அன்றைய பந்தயம் ஆரம்பிக்குது அந்த ஓப்பனாக மெயினாக வச்சுக்கிட்டு தான் மார்க்கெட் நகலுது அதுலேருந்து அது எவ்வளோ தூரம் போகுது வருதுங்கிறது அன்றைக்கு அவன் எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்குறான் வை ப்ரெஷர் எவ்வளோ கொடுக்குறான் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் எவ்வளோ செல் ப்ரெஷர் கொடுக்குறான் அது அது அந்த மாதிரி தான் ஏற இறங்கமே தவிர இந்த முதல் நாளுடைய பாதிப்பை வந்து அதை கொண்டு வரவே கூடாங்கிறத நான் அழுத்த நிறுத்தமாக ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அது அந்த விஷயம் அது தான் நீங்கள் ஜாதத்தோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இந்த ஜாதகம் பார்க்குறதுல கூட ஏன் குழப்பம் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு விதமான மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது திருக்கணித பஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க இப்போ இதுலேயே குழப்பம் இருக்கும்போது எது பெஸ்ட்டுன்றது ஒரு எனக்கு அந்த இதை யோசிக்கும் போது சில குழப்பங்கள் வருது அப்போ இதில் எது நல்லதுங்கிறத இப்போ ஜா ஜாதகம் சம்மந்தப்பட்ட வல்லுநர்கள் நிபுணர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா பெரியவங்க அவங்க அதில் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இதுதான் நல்லது இதுதான் கரெக்டாக அப்படிங்கிறத கொண்டு வாங்க ஏன்னா ஒரு நிமிஷமே மாறினாலே அவனுடைய லக்கணம் மாறி பலன்களே மாறுறோம்னு சொல்கிறப்ப இதில் குரு பயிற்சி ஒரு டைத்தில் சொல்கிறாங்க அதில் சனி பயிற்சி ஒரு டைத்தில் மாறி மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய கன்ஃபியூஷனை கொண்டு போய் விடும் இதனால தான் ஜாதகம் சொல்கிறது சதவீதம் தப்பாகிடுதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தோணுது ஆனால் ஜாதகங்கிற அந்த மெத்தடு அருமையான ஒரு சயின்ஸ் தாங்க அதில் இவ்வளோ குழப்பங்களை வச்சுக்கிட்டு பார்க்கறதுனால தான் அந்த அதுலேயும் ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக கொண்டு வர முடியல அதே மாதிரி தான் மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாங்குறவங்க ஒரு கோணத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏற்றணும்னு நினச்சிக்கிட்டு விற்கிறவங்க இறக்கி இறக்கி அதை வந்து கீழே வந்து இறக்கணும்னு நினச்சி ஒரு ஒரு குரூப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆள் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் எழுக்கிறதுனால இதை வந்து சரியாக கணிப்பிடு பண்ணவே முடியல இன்னொன்று இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மார்க்கெட்டில் பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் என்னென்னமோ செய்கிறாங்களே சாஃப்ட்வேர் விற்கிறவங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்களே நான் சொல்கிறேன் இந்த சார்ட் விழுது பார்த்தீங்களா அதை வந்து டைம் ஃப்ரேமில் பிரிக்கிறாங்க ஒரு நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் முப்பது நிமிடம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாள் ஒரு கோட்டலி அப்படின்னு சொல்லி மந்த் மந்த்லி சார்ட்டுன்னு சொல்லி இதை நிறைய டைம் அடிப்படையில் பிரித்து கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா எந்த ஒரு வல்லுநராக கூப்பிட்டு கேள
இப்போ லாபமும் உள்ள பாத்திரவங்க இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு முப்பது சதவீதம் இருப்பாங்க நஷ்டமடையிற எழுபது சதவீதம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் லாபம் பார்த்தா அதை லாபத்தை நூறு சதவீதம் வச்சுட்டிங்களேன் அதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் போக எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது இதே நஷ்டம் அடைஞ்சதை நீங்கள் நூறு சதவீதமாக வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக வந்து நஷ்டம் வந்து கணக்கெடுக்கப்படுது அப்போ இதில் ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதமும் லாபம் அடைஞ்சவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு இருபது சதவீதம் எடுக்கிறாங்களே அந்த ஐம்பது சதவீதம் வந்து புரோக்கர்களுக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் ஆகும் கம்பல்சரியாக எடுத்துக்கிறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் பொய் கணக்கே காட்ட முடியாது அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க அக்கௌண்ட்லேயே மீதியை கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு எவ்வளோ கோடி டோ இன்றைக்கி டேன் ஓவர் ஆகுதோ அதுக்குரிய எல்லா துல்லியமான கணக்கு போட்டு இந்த ரேசியோவில் தான் டெய்லி வந்து பணம் வந்து பிரித்து கொடுக்கப்படுது ஒரு பையிங் செல்லிங் நடக்குதுனா ஒருத்தர் வாங்குறாரு ஒரு விற்கிறாரு பார்த்திங்களா விற்கிறவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறவர் இருந்து அவருடைய பணத்தை கூட எடுத்து விற்கிறவங்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது இதுக்குரிய டேக்ஸு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து கம்பல்சரியாக புரோக்கர்கள் வந்து இதில் வந்து சப் புரோக்கர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்க அதை பிரித்து எடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு இதில் நிறையா ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இந்த ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதில் வந்து நிறைய லாட் லாட்டாக எடுப்பாங்க அதில் அபரிதமான தொகை வந்து டெய்லி கை மாறுதுங்க அதனால் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமான தொகை டெய்லி இதில் கிடைக்கிறதுனால எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் இந்த மா ஷேர் மார்க்கெட்டை மட்டும் நிப்பாட்டவே மாட்டாங்க நீங்கள் மற்ற ஃபீல்டில் வந்து வேலை நிறுத்தம் அந்த ஸ்ட்ரைக்குன்னு சொல்லி போராடி போராடி பாருங்கள் அதை வந்து உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு எந்த ஒரு மினிஸ்டராக வந்து அது உடனே ஸ்டெப் எடுக்க மாட்டார் நீங்கள் வாட்டு கற்றுக்கிட்டே கிடக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் ஸ்டாக் கிரிக்கெட் செஞ்சு ஒரு நிமிஷம் என்னா போதும் உடனே ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து தலையிட்டு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சு உடனே அதை ரன் பண்ண வைப்பார் ஏன்னா அவ்வளோ டேன் ஓவர் டெய்லி வந்து பத்து லட்சம் கோடி இருபது லட்சம் கோடினு சொல்லிட்டு அதில் டேன் ஓவர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் இது வந்து மார்க்கெட்டை வந்து கவர்மெண்ட் இதை போய் நிப்பாட்டாது இது வந்து என்னென்னா இது ஒரு லாட்ரி சீட்டு மாதிரி இது ஒரு வருமானம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டுனால ஏன்னா இது வந்து நிப்பாட்டவே மாட்டாங்க எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் அது ஓடுறது ஓடிட்டே தான் இருக்கும் இது தே இந்த மாதிரி திருந்தாமல் நிறைய உள்ளங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இதில் போய் இது மீண்டும் மீண்டும் ஈடுபட்டு லாஸ் பண்ணி லாஸ் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணிடலான்ட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது வந்து எந்த காலத்துலேயும் வந்து இதில் வந்து ஜெயிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சுலபம் இல்லைங்க தயவு செய்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிஸ்னஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரிஸ்க்கு ரிவார்டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்க்கை வந்து எடுத்தால் தான் இதில் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்க் எடுக்கணும் சரி ரிவார்டு கிடைக்காம நிறைய பேர் ஏன் அப்போ என் ரிவார்டு கிடைக்காம தானே நிறைய பேர் இதில் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா அதனால் அந்த ரிஸ்க்கை வந்து அறிவோடையும் அர்த்தத்தோடையும் எடுத்தால் பரவாயில்லைங்க இதில் என்னென்னா மன போராட்டங்கள் தாங்க நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொருத்தரும் கோடிக்கணக்கான பேர் இன்றைக்கி வந்து பங்கு சந்தையில் இன்றைக்கி வணிகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தோணுது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அது ஒரு ரேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு அது ஏறும்னு தோணுது இன்னொன்று அது இறங்கும்னு தோணுது அப்போ இது மனசு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது புரியுதுங்களா அறிவு வந்து இதில் வந்து மழுங்கி போய் மனசு மட்டுமே மேலோங்கி நிற்கிற ஒரு பிஸ்னஸ்ங்க ஒருத்தர் ஒரு சேர வாங்கின அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அவருடைய மன போராட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் இருக்குங்க அதனால் இந்த ஒவ்வொரு ஒரு ஆர்டர் போடுவாங்க ஆர்டர் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஏறிடும் ஏறும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு ரூபா ஏறிட்டு திரும்ப ஒரு ரூபா இறங்கினாலே அவங்களால் தாங்க முடியாது அப்படியே ஏறிட்டே இருக்குன்னு நினப்பாங்க அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவங்களுடைய மனசில் வந்து ஒரு பெரிய சஞ்சலமும் எதுவும் ஓடிக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் அந்த அந்த பொசிஷனை அவங்க முடிக்கிற வரைக்குமே சரி அப்போ உலகத்தில் வேறு ரிஸ்கான விஷயங்களே இல்லையா எல்லோரும் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க இதுலேயும் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரிஸ்க் நிறையா இருக்குங்க நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது மின்சாரம் இருக்கு இல்லையா கரண்ட் இருக்கு இல்லையா அது பயங்கர ரிஸ்க்குங்க நீங்கள் தெரிஞ்சு தொட்டாலும் சரி தெரியாமல் தொட்டாலும் சரி சாக்கு அடிக்குங்க இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து விசாரணையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட்டு விசாரணை நான் தெரியாமல் தொட்டேன் எனக்கு சாக்கு அடிச்சிருச்சுன்னா அது ஏன் தொட்டால் அதுதான் பேச்சு அது மாதிரி தான் ஷேர் மார்க்கெட்டும் ஏன் தெரியாமல் தொடுற அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தொடு அப்படிங்கிறதான் நான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அப்போ அந் அப்பேற்பட்ட கரண்ட் இருக்குது அது வந்து ரிஸ்க் இருக்குது நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் டெய்லி வீட்டை விட்டு கிளம்புறோம் ஆஃபீஸ்க்கு
அந்த ரிஸ்கை சரி பண்ணுறக்கான காரணங்கள் இருக்குல்ல நூற்று கணக்கில் இருக்குங்க நூற்று கணக்கில் இருக்குது அதனால தான் நூற்றுக்கணக்கான அதில் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த டெக்னிக்கல் சாஃப்ட்வேரில் எல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க அவ்வளோ காரணங்கள் இருக்க போல இருக்கு அதனால தான் அத்தனை காரணம் நீ அத்தனை ஓட்டையும் அடைச்சி அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியலை இதை வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்கங்க இது வந்து இப்போ நான் சொன்னது இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை சரி பண்ணால் அதுக்கு சரியானது பாதுகாப்பு ஏன்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் சந்திர மண்டலத்துக்கு சந்திரயான் அனுப்புகிறாங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகுது அடுத்த நூற்றாண்டில் என்ன சந்திரகாரணம் சூரியனை எத்தனை வரும் அது எவ்வளோ நேரம் நீடிக்கும் அப்படின்லாம் கணக்கு போட்டு துல்லியமாக சொல்கிறான் ஆனால் இதுக்கு மட்டும் அப்படி பண்ண முடியல ஏன்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வந்து மனிதனுடைய மனம் மாறக்கூடியது ஒரு ம ஒரு பெரிய பணக்காரன் நினச்சாருன்னா அவர்கிட்ட கோடிக்கணக்காக பணம் இருந்தால் அவர் நினச்ச நேரத்துக்கு ஒரு பங்குடைய விலையை ஏற்றவோ இறக்கவோ முடியும் அவர் எப்போ செய்ய போகிறாருங்கிற சஸ்பென்ஸ் யாருமே தெரியாது இல்லையா அப்போ அதில் எல்லாருமே அடிபட்டு போயிடுறாங்க அதுலேயும் இந்த தினசரி வணிகத்தில் பாருங்கள் இந்த சின்ன சின்ன ட்ரேடர்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா கொஞ்சம் ஒன்று பணத்தை போட்டுக்கிட்டு இன்றைக்கி எப்படியாவது ஐ ஐநூறாயிரம் சம்பாதிச்ச மாட்டோம் ரெண்டாயிரம் சம்பாதிச்ச மாட்டான்னு வராங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தாங்க எல்லாத்துக்கும் இறையாகிறாங்க அது பெரிய ஒரு சுறா வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடும் அதனால் இது புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப டெப்த்தான விஷயங்க இப்போ இந்த நாலு ரிஸ்கான விஷயங்களை பற்றி சொன்னேன் மின்சாரத்தை எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல அப்போ அந்த மின்சாரம் ஒரு உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு அதோடைய மோசமான அதோடைய குணங்கள் இருந்தால் கூட அதை சரியான பாதுகாப்பாக நம்ம பயன்படுத்தணும்னா அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ பலன் அடைகிறோம் அந்த பலனை பற்றி நான் சொல்லணுமா உங்களுக்கு ம் இன்றைக்கி வந்து மின்சாரம் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு நிமிடம் கூட நம்மளால் வாழ முடியல அந்தளவுக்கு மின்சாரத்தோடைய தேவை இருக்குது அதை பாதுகாப்பாக எப்படிலாம் அதை ஒயரிங் பண்ணி எப்படி ஷார்ட் சர்க்கியூட் இல்லாமல் பண்ணி நம்ம பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தினா அது நல்லா நம்மளுக்கு இது கொடுக்குது ஆனால் அதில் என்றைக்கோ ஒரு சின்ன சின்ன விபத்துகள் வரத்தான் செய்யுது ஆனால் ஷேர் மார்க்கெட்டில் அப்படி இல்லையே தினந்தோறும் வந்து அதிகமான விபத்துகள் அதாவது அதிகமான லாஸத்தான விபத்துன்னு சொல்கிறேன் நடந்து தானே இருக்குது அதனால் இது வந்து மின்சாரத்தை வச்சு நம்ம வந்து கரெக்டாக பயன்படுத்தும் போது நல்லா நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்குது வண்டியில் போகிறோம் வண்டியில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வண்டி எடுத்து எல்லோரும் ஓட்டுறோம் போகிறோம் வைக்கிறோம் எப்போயாவது ஒன்று ரெண்டு சில விபத்துகள் அங்கங்கே நடந்துடுது புரியுதுங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால தான் அதிகமான விபத்துகள் நடக்கிறது இல்லை ஓரளவு லெஃப்ட்லேயே போகிறோம் சிக்னலில் போய் நிற்கிறோம் இண்டிகேட்டர் போட்டு திரும்புகிறோம் முந்தும்போது வலது பக்கத்தில் ஏறி போய் முந்துகிறோம் இதில் வந்து என்றைக்காவது ஒருத்தவங்க ஒரு மனித தவறுகள் நடக்கும்போது தான் வந்து விபத்துகள் இல்லாத தூங்கும்போது அதாவது டிரைவிங்கில் தூங்குனால சில விபத்துகள் நடந்துருது இப்படி தான் நடக்கும் மனித தவறுகளால் ஆனால் நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ விழிப்பாக இருந்தாலும் இங்கே நடந்துடுது ஏன்னு தெரியுமா இந்த இதில் வந்து சார் மாட்டில் யாருமே வண்டி ஓட்ட தெரியாதுங்க அவங்கவுங்க நோக்கத்துக்கு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க புரியுதுங்களா அதனால் என்ன நடக்குது அதாவது ஒருத்தன் வந்து ஓடுற வண்டியிலே ஏறி இங்கே போகணும்னு சொன்னால் அதை நான் அந்த வண்டி அங்கே போகாதுங்க இது இங்கிட்டு போகுதுங்கன்னு சொன்னோன்னே அங்கேருந்து ரன்னிங்ல இறங்கி குதிச்சு ஒன்றே பின்னாடி வந்து ஒருத்தன் அடித்து பொண்ணு விட்டு போயிடுறான் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி வாங்குறவனும் சரி விற்கிறவனு சரி ஒரே ட்ராக்கில் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் லெஃப்ட்லேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கும் போது ஒன்றுக்கு ஒன்று கிராஸ் ஆகிடுது கிராஸ் ஆகி ஒரே விபத்துக்களும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரே ரத்த கலரி ஆகிடுது இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து அதனால் யாருக்குமே வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வர்றது கிடையாது பயிற்சி எடுத்தால் ஓரளவாக தப்பிக்கலாம் எடுத்த உடனே போதும் என்ட்ட பணம் இருக்குது ஒரு விளையாண்டு பார்த்துருவோம் அதில் ஒரு ஆட்டம் போட்டு பார்த்துருவோம்னு சொல்லி தான் எல்லோரும் வர்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து இதை உரைக்கணுன்னு தான் இந்த ஒவ்வொரு விஷயமா நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா பாஸ்கர் ஐயா சொல்கிற மாதிரி இந்த அளவுபோதியில் தவறான சிகிச்சை முறையினால் நோய் குணப்படுத்த முடியாமல் நோய் அதிகமாகி பக்க வழிகள் வருது இல்லையா அதுபோல் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் தவறான வழிகாட்டு முறைகள் நிறையா இருக்குங்க அதனால தாங்க லாஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதை நான் வந்து பத்து வருஷமாக அதை அதை இருந்து பார்த்து அனுபவிச்சுருக்கேன் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் தான் அந்த பதிவோட முக்கிய நோக்கமே அப்போ அதில் மொதல் விஷயமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா டிப்ஸு கொடுக்குறேன்ற பேர் வழியெல்லாம் நிறைய பேர் இந்த மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து டெய்லி உங்களுக்கு வந்து இந்த கம்பெனி பரிந்துரையெல்லாம் கொடுக்குறோம் இதன்படி இந்த இடத்துல ரேட்டில் வாங்குங்க இவ்வளோ டார்கெட் போகும் இதுக்கு வந்து இதை நஷ்ட தடுப்பால் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இதில் நிறையா பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஒரு விஷயம் என்ன
இப்போ சந்தேகத்தில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் தான் கொடுப்பாங்க ஒன்று இது நடக்கும் அது நடக்கும் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒத்தையார் அட்டையாக போட்டு விளையாடுறதுக்கு சம்மந்தானே இல்லையா புரியுங்களா அதனால் நம்ம ஊர் நாட்டில் கூட சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு பொண்ணு வந்து பிரசவம் மா மாசமாக இருக்குன்னா என்ன சொல்லுவாங்க குழந்தை பிறகு போனால் ஆளாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஏய் ஆம்பளை பிள்ள தான்ப்பா இல்லைப்பா பொம்பளை பிள்ள தான் பிறக்கும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இவங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்காம இவங்களே ஒரு ரெக்கோர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அது அது புதுசாக ஏப்பா தலைப்பில் ஆம்பளை பிள்ள தான் பாப்பா பிறக்கும் தப்புனா பொம்பளை பிள்ள தான் பாப்பா பிறக்கும் அப்படின்பாரு இது எதுக்கு இவர் சொல்லணும் ரெண்டில் ஒன்று தானாங்க பிறக்க போகுது அது மாதிரி மார்க்கெட் ஒன்று ஏறணும் இல்லைனா இறங்கும் இதை வந்து இவர் என்ன சொல்கிறது அப்போ இவர் சொல்கிறது எல்லாமே நடந்துச்சுன்னா அவர் அதையே அவரே செஞ்சுக்கிற வேண்டியதானே ஏன் அடுத்தவளுக்கு அந்த டிப்ஸை கொடுக்குறாரு அப்படி நடக்கணும் தெரியல இதை வந்து ஊர் ஃபுல்லாக எஸ்எம்எஸ் அனுப்பி நாடு ஃபுல்லாக அனுப்புறது அனுப்பி நிறைய பேர் அதை வந்து மாட்டை வச்சு அதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜ் வேறு வாங்குவாங்க மாதத்துக்கு அன்றைய இவ்வளோ பணம் கட்டுங்க எங்கள் இது அக்யூரசி இவ்வளோ கிடைக்கும் அவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொல்லி ஏமாற்றி அதில் பணம் முடுங்கிற கும்பல் நிறையா இருக்குது உண்மையிலேயே அவருக்கு அந்த டிப்ஸ் மேலே நம்பி இருக்குன்னா அவர் அதை பண்ணிவிட்டு போகலாமில்ல ஒரு லட்சம் சேர் கூட வாங்கி அதை வந்து சம்பாதிச்சிட்டு போக வேண்டியதானே என்ன சொல்கிறீங்க அதை பண்ணாமல் இவர் ஊருக்கெல்லாம் டிப்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் சில சமயம் மொபைலுக்கு வரும் ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் இதை நிறைய பேர் அனுபவிச்சுருப்பீங்க அது மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் ஜாக் பாட் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் பார்த்துக்குங்க இத்தனை நாலு லட்சம் சேர் வாங்க இந்த ரேட்டு வாங்கி இத்தனை நாளைக்குள்ளே இப்படி போவோம் இல்லைனா இன்றைக்கே போவோம்னு சொல்லிலாம் வந்து ஜாக் பாட் கால் அனுப்புவாங்க ஏன்டா ஜாக் பாட்டுங்கிறது புதைகளுக்கு சமம்டா நீ எதுக்கடா அது எங்களுக்கு கொடுக்குற நீயே வச்சுக்கிற வேண்டியதானே அப்படிங்கிறதா என்னுடைய கேள்வி இப்படி நிறைய பண்ணுறாங்கங்க இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைலில் உங்களுடைய நம்ம நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் உங்கள் நம்பரை எப்படியோ டேட்டா பேசி எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப அல்லது ஃபோன் பண்ணி சார் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு டிப்ஸ் தரோம்னு சொல்லி நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து தயவுசெய்து யாரும் ஏமாந்துடாதீங்க அப்படிலாம் ஜெயிக்க முடியாதுங்க அது வந்து மார்க்கில் உள்ளவங்களுக்கும் தெரியும் மேலே வரப்போகிறவங்க வரப்போகிறவங்களுக்கும் சரி இப்போ இப்போ புதுசாக வந்திருக்கவங்களுக்கும் சரி தான் நான் முக்கியமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏற்கனவே இதில் வந்து உள்ளாண்டு கிட்டிருக்காங்களா அவங்கள திருத்தவே முடியாதுங்க அவங்க வந்து நான் கடைசியில் ஒவ்வொரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் அதை பார்த்து திருந்தா திருந்துங்க இல்லை நான் எதுக்காக மெயினாக சொல்கிறேன்னா இப்போ புதுசாக வந்திருப்பீங்க இல்லையா இல்லை எப்படியாவது நிறைய பேருக்கு இது புதுசாக தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு தான் அது முக்கியமாக நான் அடுத்து வர நினைக்கிறவங்க டிப்ஸ் வாங்கி இதில் ஜெயிக்க முடியாது என்பதை என்னால் நூறு சதவீதம் உறுதியாக சொல்ல முடியும் இந்த டிப்ஸ் கொடுக்குறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு எக்ஸல் சீட்லேயோ அல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஃபார்முலா இந்த தனி பர்சன்டேஜ் இதை கடந்த பை ஆகும் செல் ஆகும் அப்படிங்கிற அது பெர்சன்டேஜ் வேணால் ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாறுமே தவிர பெரும்பாலும் வந்து அந்த அடிப்படையில்லாம் டிப்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ மார்க்கெட் என்ன ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஃபார்முலாங்கிறது ஃப்ளெக்சிபிளாக தானே அதுக்கு தானே மா மார்க்கெட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு மாதிரி மாறுற மாதிரி ஃபார்முலா போட்டால் தான் மார்க்கெட்டில் ஜெயிக்க முடியும் இவங்களாக ஒரு ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு இதன்படி இந்த ரேட்டு போனால் அப்படி போகும்ன்றதுக்கு அங்கே சான்ஸே இல்லை இதனால தான் அது ஃபெயிலியர் ஆகுது முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லையா உலகத்திலேயே வந்து ஷேர் மார்க்கெட் ஏன் பண்ணக்கூடாங்கிறது டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் முதலே சொன்னேன் இல்லையா அந்த டெக்னிக்கல் இதுதான் ஃபிக்ஸட் ஃபார்முலாவுக்கு மார்க்கெட்டு வேலை செய்யாதுங்க அது அதோடைய போக்குக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் மாறு ஃப்ளெக்சிபிளாக ஒரு ஃபார்முலா உங்களால் போட முடியுமா முடியாது அப்போ ஜெயிக்க முடியாது இதுக்கு ஒரு நகைச்சுவாக ஒரு சம்பவம் இருக்குங்க நம்ம நண்பர் வட்டாரத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இப்படி தான் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கிடுவார் நீங்கள் வந்து எந்த கம்பெனினாலும் சொல்லுங்கள் க்ளோஸிங் ப்ரைஸ் சொல்லுங்கங்க நான் அது கரெக்டாக லெவல் சொல்கிறேங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அது ரொம்ப பெருமையாக வேறு சொல்லுவார் வேறு அப்போ நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தாறுரூவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னேன் அப்படியா அப்படின்ட்டு போய் அவர் அதை போட்டு கணக்கு போட்டு பார்த்து நாளைக்கு வந்து இந்த ரேட்டுக்கு வந்து வந்தால் பையி அப்படி இப்படின்னு சொன்னார் அதை முடிஞ்சு நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு ஷேர் ப்ரைஸே கிடையாது ஒரு டூ வீலருடைய நம்பருங்க அப்படின்னு டூ வீலர் நம்பருக்கெல்லாம் அவர் வந்து லெவல் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் ஏன்னா எந்த நம்பர் போட்டாலும் அதில் வந்து பைய போ செல் போலும் அதை காட்ட தான் செய்யும் அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நான் நகைச்சுவையாக சொன்னாலும் அதுதான் நம்பர் அதாவது ஒன்று இங்கிட்டு போ அங்கிட்டு போ எங்கிட்டு போகும் சொல்
புரியுதுங்களா உண்மையிலேயே இல்லை வந்து சம்பாதிக்க தெரிஞ்சவங்க வந்து கிளாஸ்லாம் நடத்தவே மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு சம்பாதிச்சு கமுகமாக போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இந்த வித் ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டோம் எதாவது இதில் சம்பாதிக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜை எல்லோரும் சொல்லிக் கொடுத்து எதாவது சம்பாதிப்போம் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் அதை இன்புட் பண்ணால் அங்கே வந்து மார்க்கில் அது வந்து ஒரு சில நாள் நடக்கும் ஒரு சில நாள் நடக்காது ஏன்னா அவங்களும் ஒரு பொண்ணத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க பார்த்து அதெல்லாம் அப்படி நடக்குது நடக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தினசரி அதை வந்து நடக்காது அப்படிங்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் மக்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி எடுத்து சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் அதில் வந்து இருக்கிறவங்க பார்த்து பண்ணிக்கிறட்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் வந்து செஞ்சு அப்படி தான் நிறைய பேர் இதில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி பயிற்சி வகுப்புகள் இந்த மாதிரி இதுக்கு எதுவுமே போய் அட்டன் பண்ணாதீங்க அது வந்து சுத்த வேஸ்ட்டுங்க அப்படி ஜெயிச்சிருந்தால் இப்போ நிறைய நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்படிலாம் நடந்து நிறைய ஜெயிச்சிருந்தா என்றைக்கி நேரம் பா ஷேர் மார்க்கெட் சூப்பர் சொல்லி எல்லாருமே நேரம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பூந்து விளையாண்டுருப்பாங்க இல்லையா அப்படி எதுவும் புரட்சி எதுவும் நடக்கலையே இப்போ பாஸ்கரையா இத்தனை இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுங்க அலோபதியில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை நிறைய கம்பெனிகள் பெரிய பன்னாட்டு கம்பெனிகள்லாம் வந்து மருந்து மாத்திரைங்கிற பேரில் வந்து நம்மளை வந்து நோயாளி ஆக்கி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறாரு அது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி சரியாக இருக்கு இல்லையா அப்போ நீ வந்து ஒரு கிளாஸ் நடத்துகிற அப்போ நீ வந்து ஒரு புதுசாக விஷயம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நிறைய பேர் பலன் அடையணும் இல்லையா அப்படி எங்கேயும் நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரி தெரியலையே ம் இல்லை நீங்கள் எங்கேருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கிடையவே கிடையாது அதனால் அந்த பயிற்சி வகுப்புகள்லாம் வந்து அது வந்து இதில் வந்து ஒரு களையப்பட வேண்டிய விஷயங்க என்னென்னா போய் வந்து பணம் கட்டாமல் ஏதாவது அதை சொல்லி கொடுத்தாலும் சும்மா ஒன்றா உட்காந்து வாய் பார்த்துட்டு வரலாங்க அது வந்து வேலைக்கு ஆகாது ஆனால் நீங்கள் தான் அதை வந்து மார்க்கெட்டை வந்து நீங்கள் பை நீங்களாக கற்றுக்கணும் நீங்களாக கற்றுக்கிறது தான் இதில் வந்து ஓரளவாவது சரியாக வரும் ஆனால் கற்றுக்கிறதுனா வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிப்பு மாதிரி ஒரு டா டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் படிப்பு மாதிரி நல்ல வருஷ கணக்காக உட்காந்து இதை கற்றுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இதில் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக இந்த துறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் சில விஷயங்கள் சித்தாந்தங்களே இல்லை கோட்பாடுகளும் இது என்ன தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆர்வமாகவும் ஒரு நாள் கூட இதை வந்து விடாமல் இருந்து நான் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி சில முடிவில் சொல்கிறேன் அதை வந்து நான் கடைசியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆனாலும் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பட்ட அனுபவங்களில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பயிற்சி வகுப்புகளில் வந்து அந்த சம்பாதிக்க முடியாமல் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர யாரும் சம்பாதிக்கிறவங்க யாரும் வந்து பயிற்சி வகுப்பு நடத்துறது இல்லை புரியுதுங்களா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் இங்கே இருக்கலாங்க அவங்க வந்து அவங்க பாட்டு பெரும்பாலும் வந்து அதை வெளியே சொல்ல விரும்ப மாட்டாங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் விற்பாங்க பார்த்துங்க டெக்னிக்கல் சாஃப்ட்வேர் என்கிட்ட வாங்கி அதன்படி நீங்கள் வந்து பை செல் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அவங்களுக்கு லாபம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் எல்லாம் சாஃப்ட்வேர் விற்கிறாங்க அதை வாங்கி ஏமாந்து நஷ்டம் அதை அதை வாங்கினது ஒரு நஷ்டம் அதை அதை பார்த்து ட்ரேட் பண்ணி அதில் ஒரு நஷ்டம் இப்படின்னு சொல்லி ரெட்டிப்பு நஷ்டத்தை அவங்க வந்து கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படிலாம் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகலைங்க அப்படிலாம் ரெடியாக இருந்தால் இப்போ இந்நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட பணக்காரங்களை கோடி சொல்லி உருவாயிருப்பாங்க புரியுதுங்களா உன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுங்க இதில் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன சொல்கிறேன்னா ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு சில ஐயா சொல்கிற மாதிரி ஒரு சில நபராவில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணப்படுது புரியுதுங்களா அதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்க சாஃப்ட்வேருக்கெலாம் மிஞ்சின சாஃப்ட்வேர் அவன் வச்சுருப்பான் அப்படி அவன் சாஃப்ட்வேரே வச்சுருக்காட்டா கூட அவன் நினச்ச நேரத்தில் அவன் அக்கௌண்ட்டில் பணம் நிறையா இருக்கிறனால ஒரு ஒரு ப்ரைஸை வந்து எந்த அளவுக்கும் ஏற்றவும் முடியும் இறக்க முடியும் இந்த சுனாமி வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனி சேர்லையும் அவங்க எப்போ வேணாலும் செய்வாங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து பதினொன்றே காலுக்கு நடக்கும் அதில் ஒன்றே முக்கால் நடக்கும் காலில் எடுத்தோடனே ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில இதில் இப்படி எந்த நேரத்தில் எது நடக்குனே தெரியாமல் இதில் போய் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க அதனால் சாஃப்ட்வேருக்கும் இதில் வந்து தீர்வு கிடையாது சாஃப்ட்வேரை வச்சு அதில் லாபம் பார்க்குறது பார்த்தவங்களும் இருக்க மாட்டாங்க புரியுதுங்களா ரெண்டாவது இதில் வந்து நான் இன்னும் அனைத்தரமாக இன்னும் அதோட கவனிச்ச விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து ஒழுங்கு முறையை கொண்டு வர முடியாதுங்க எந்த ஒரு ஒழுங்குக்கும் நம்ம இப்படி ஒழுக்கமாக இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி தான் முதல்ல நினப்பாங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ஒழுக்கத்துக்கு அவங்க வர மாட்டாங்க அது அந்த மனசு என்னென்னா ஒரு பக்கம் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இதில் மாட்டிகிட்டு அவங்க முழிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாஸ் ஆகிடும் அதனால் சாஃப்ட்வேர் விற்பனை வாங்கி செஞ்சு அதையும் ந
இது வந்து நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி அதெல்லாம் போயிடாதீங்க தயவுசெய்து தனக்கு தானே சூனி வச்சுக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி சில பேர் யாரையும் நம்பாமல் சாஃப்ட்வேர் வாங்க மாட்டாங்க இது பண்ண மாட்டாங்க நம்மளே பண்ணிக்கிடுவோம் நம்ம காசை நம்மளே பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுவோம் லாபம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இது எதுக்கு தெரியுமா சமானம் இவங்களா போய் மெடிக்கலில் நோயை சொல்லி மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அங்கே அது சைடாக போயிட்டு ஆயிடுவாங்க இல்லையா அப் அதுக்கு தான் சமம் அது ஏன்னா இவங்களே அரை வர இவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இவங்களா என்னத்தை கணிக்க முடியும் மார்க்கெட்டை ஒன்று ரெண்டு கணிப்புகளுக்கு இவங்களுக்கு சரியாக வந்துடும் அதை வச்சுக்கிட்டு அதை நினச்சிக்கிட்டே என்ன பண்ணுவாங்க அன்றைக்கெலாம் நம்ம சரியாக லாபம் பார்த்தோம்ல இன்றைக்கும் பண்ணுவோம் இன்றைக்கும் பண்ணுவோன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்களா முட்டி மோதி மண்டையை உடச்சி இருக்கிற பணத்தெலாம் லாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விட்ட பணத்தை எப்படிலாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் போட்டு மேலும் மேலும் லாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப அபத்தமான விஷயங்க அதனால் இதையும் யார் தயவு பண்ணாதீங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற எல்லா விஷயமும் ஏற்கனவே பங்குச்சனையில் இருக்கணும்னு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இப்போ நான் இதை வந்து நான் அடுத்த ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆகா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இப்போ நான் வந்து என்னென்ன வழி அதாவது இது வந்து புதுசாக இருக்கிறவங்களுக்காக தான் சில விஷயங்களை வந்து நான் வந்து இப்படிலாம் நடக்குதுன்னு தெரிகிறேன் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அனுபவப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வெளியே வந்துடுங்க ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து ஒரு நல்ல முத்தாய்ப்பாக உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு வடிவேலி ஜோக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு சின்ன பையன் வந்து வடிவேல்ட்ட வம்புளிப்பேன் ஏழு அந்த பையில் இந்த பையிலே அப்படின்னு சொல்லி திட்டி அவனுக்கு கோவம் வந்து அவனை விரட்டுவான் விரட்டினா அவன் போய் ஒரு வேனில் ஏறிவேன் ஏறினவுடனே அவன் போட்டு போனால் கடையில் கிட்டி நீ உருவிட்டு விட்டுருவாங்க அதே தாங்க அது நீ வழியை போய் நீங்களாக போய் அவன்ட்ட போய் அவன் அம்பாடு சொன்னால் அவனோட ட்ரே இப்போ ஒருத்தவங்க ட்ரே பண்ணி பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நீ வாடு கண்டுக்காமல் போயிட்டே இருங்க நம்மளும் போய் சம்பாதிப்போம் போய் உட்காந்துடாதீங்க ஏன்னா அவரே அங்கே லாஸ் ஆகிட்டு இருப்பான் தெரியாது உங்களுடைய நண்பர்கள் பண்ணுறாரு வைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்து நம்மளும் பண்ணுவோன்ட்டு பண்ணிடாதீங்க இது அந்த வடிவலுக்கு அது மாதிரி தான் ஆயிரும் போனால் அது கிட்னி ஒரு மாதிரி உங்கள்கிட்ட பானத்தை ஒரு வீட்டு விட்டுருவாங்க இப்போ அந்த ஜோக்காக சொன்னேன் பார்த்தீங்களா கிட்னி ஒரு வீட்டு வர்ற மாதிரி சீரியஸாக சொல்லவா இப்போ உங்கள் புத்தியில் உரைக்கிற மாதிரி சொல்லவா என்ன தெரியுமா இது வந்து என்னென்னா பாம்பேயில் இருக்கிற ரெட் லைட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அது தாங்க இது விதவிதமாக மேக்கப் போட்டு வந்து மயக்குவாங்க என்னை என்னை வாங்க என்னை வாங்க என்ன ஏன் சேரை வாங்க அந்த சேரை வாங்க சொல்லி மயக்குவாங்க போனீங்கன்னா அவங்க காசு போயிடும் அதே தாங்க ரெண்டுமே மொபைலில் தான் இருக்குது ரெட் லைட் ஏரியாவும் அங்கே தான் இருக்குது இது அங்கே தான் இருக்குது இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் வந்துடும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நல்லா நஷ்டம் ஆகிடும் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களால் பங்கு சந்தையில் வந்து தனியாக நின்று இப்போ நான் மேற்கொண்ட நாலஞ்சு காரணங்கள் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா டிப்ஸ் வாங்கிறது இந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கிறது பயிற்சி வகுப்பு நடத்தலாம் ஒரு ட்ரைனிங் கிளாஸில் போய் அட்டன் பண்ணுறது நம்மளாக ட்ரேட் பண்ணி பார்க்குறது எவ்வளோ பாசை கொடுத்து நீங்கள் எனக்கு சம்பாரிச்சு தாங்கன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தாலையும் பங்கு சந்தையை ஜெயிக்க முடியாது அதுவும் தினசரி வணு வர்த்தகத்தில் சில பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதிகப்படைய பண பணம் வச்சுருப்பாங்க அந்த காசு வந்து அவங்களுக்கு உடனடி தேவையாக இருக்காது இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் வெயிட் பண்ணி கூட அவங்க லாபம் பார்த்துட்டு வெளியே வருவாங்க நான் மெயினாக அடி இந்த இந்த விஷயத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறது என்ன தெரியுமா அந்த டெய்லி ட்ரேடிங்கிற இன்ட்ரா டே டே ட்ரேடிங் பார்த்தீங்களா தினசரி வர்த்தகம் இதை வந்து தயவுசெய்து யாரும் ஈடுபடாதீங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து வந்து ஒரு சூதாட்டம் தாங்க இதை வந்து நான் வந்து அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்துருக்கேன் இதில் என்னென்ன பிரச்சனை வந்து நடைமுறை சிக்கலை ஃபுல்லாக நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ நடைமுறை சிக்கல் இருக்குது ஐயா சொல்கிற மாதிரி ஒரு சுயசார்பு வாழ்க்கை ஒரு உற்பத்தி சார்ந்த வாழ்க்கை ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அதன் மூலமாக வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி போகிறது தான் எப்போயுமே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம கணிப்பு போட்டு லாட்ரி சீட்டு வாங்குற மாதிரியோ அல்லது நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து லாபம் வராமலாம் இருக்காதுங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சிலர் லாபம் பார்க்க தான் செய்வாங்க இந்த ஃபீல்டு எப்படின்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கோடிக்கணக்கானவர்கள் லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு கோடிக்கணக்கான பாய முடியும் ஆயிர ஆயிரம் பேர் போட்டு சம்பாதிச்சிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஒரு லாட்ரி சீட் வாங்குற மாதிரி தான் வச்சுக்கலேன் முதல் பரிசு ஒரு பத்து லட்சம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவர் ஆறுதல் பரிசு ரெண்டு மூணு லட்சம் மொத்தத்திலே வந்து ஒரு இருபது லட்சத்துக்குள்ளே வந்து பரிசு தொகை முடிஞ்சிடும் இவன் கோடிக்கணக்கில்
அதையும் நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு தீர்வு இருக்குது அந்த தீர்வை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் அதை ஒரு கோட்பாடாகவே உருவாக்கியிருக்கேன் புரியுதுங்களா அதாவது நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன் பங்குச்சந்தையுடைய இயல்பு என்ன இயல்பாகவே அது வந்து நஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா நீ எப்படி போனாலும் சரி அது நஷ்டத்தை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் என்ட்ரி கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் அது லாஸ்லேயே வந்து முடியுதுன்னா அதோடைய நேச்சர் அப்படி இருக்குது மனிதம் ம ஒரு குழந்த பிறகுன்னு வச்சுக்கலாம் குழந்த பிறந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒழுங்காமல் வளர்க்கணும் அந்த வளர்க்குறதுல தான் அது குழந்தை நல்லதாக அதை தவிர அதை அப்படியே வளர்க் அதோடைய எதுவுமே நெறிப்படுத்தாமல் விட்டிங்கன்னா அது இயல்பாகவே வந்து கெட்ட விஷயத்தை நோக்கி தான் போகும் மனித மனம் அவங்க அதை வந்து கெடுதலுக்கு தான் முதல்ல ஆசைப்படும் அதுதான் சேர்மாக இருக்கட்டும் அதோடைய அது இயல்பாக அப்படியே இருக்குது அது புரியுதுங்களா திருத்துறதுக்கு வந்து இதுதான் கஷ்டப்பட்டு திருத்தி கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு ஆனால் இயல்பாக வந்து நஷ்டத்தை அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது மார்க்கெட்டு நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு விவசாயம் பண்ணுறீங்கன்னா களை எடுத்து உரம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி ஒரு நெல்லையோ கரும்போ வாழை எல்லாமே வந்து பக்குவம் பண்ணால் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து நல்ல உணவு கிடைக்கிது ஆனால் சீமக் கருவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீ ஒன்றுமே செய்யணும் அது பாட்டுக்கு வரும் அதுக்கு யார் உரம் போட்டால் இங்கே இங்கே உலகம்லாம் பார்க்குறீங்க நம்ம எங்கே போனாலும் அதுதான் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ இயல்பு என்ன கெட்டது இயல்பாக வரும் அந்த இயல்பு ந பங்கு சந்தையில் இயல்பாக இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இதை விடலாம் யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு க ஒரு ஒரு செகண்ட் அதை யோசிச்சு பாருங்களேன் கே கேட்காமலாம் நீங்கள் யாரும் எனக்கு கேட்டு பாருங்கள் அதை லாஸாக லாஸாக தானே சொல்கிறாங்க அப்போ இயல்பாக இருக்கு இல்லையா அதை என் மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க சரி அப்போ என்ன தீர்வு அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா தொடர்ந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மார்க்கெட்டில் வாங்கினாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஏறி பை பண்ணியும் வைக்கலாம் விற்றுட்டு வாங்கலாம் ரெண்டு பக்கம் இறங்கும் போதும் சம்பாதிக்கலாம் ஏறும்போதும் சம்பாதிக்கலாம்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வருஷம் அல்லது ஒரு ஆறு மாதமாவது டெய்லி லாஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் உங்களால் உருவாக்குங்க ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நபரும் லாஸ் தான் வரணும் ப்ராஃபிட் ஒரு நாள் கூட வரக்கூடாது அப்படி உருவாக்கிட்டு அதை அப்படியே உல்ட்டாவாக பண்ணிங்கன்னா இதில் ஜெயிக்கலாங்க இது தாங்க தீர்வு ரொம்ப சிம்பிளான தீர்வாக தெரியும் ஆனால் கஷ்டம் ஏன்னா டெய்லி லாஸையும் இதில் உருவாக்கவே முடியாதுங்க தப்பி தப்பி லாபமும் வந்துடும் புரியுதுங்களா அப்படி உங்களால் முடிஞ்சால் உருவாக்குங்க அப்போ அது உருவாக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எக்ஸல் கற்றுக்கங்க எல்லோரும் அதாவது இதில் வந்து உண்மையிலே ஏதாவது ஆர்வம் இருக்குது நான் சம்பாதிக்கணும் ஒரு சில பேர் எல்லோரும் ஆர்வமாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு இது டிப்ஸ் இது வந்து நான் வந்து யாருக்கு நம்ம நான் சொல்லி தர மாட்டேன் நீங்களாக தான் கற்றுக்கணும் எக்ஸல் கற்றுக்கங்க எக்ஸலில் வந்து மார்க்கெட்டுடைய டேட்டாவை நம்ம வந்து அதில் இன்புட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸலில் வந்து லிங்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதில் ஃபார்முலாவில் போட்டு ஃபார்முலாவெலாம் அதில் இன்புட் பண்ணுங்கள் பண்ணி எப்படி பை செல்லு நீங்களாக உருவாக்கி அது லாப நஷ்டம் எவ்வளோ வருதுன்றத ஒரு பேப்பர் ட்ரேடிங் மாதிரி ஒரு முதல்ல ஒரு எக்ஸலில் உருவாக்குங்க எக்ஸலில் வந்து ஃபார்முலா போட கற்றுக்குங்க மேக்ரோஸ் கோடிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதன் மூலமாக அதில் வந்து நம்ம நினச்ச விஷயங்களை இது வந்து நம்ம பணம் போடாமலே அதை கற்றுக்க முடியும் அப்படி முதல்ல கற்றுக்கங்க கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு திருப்தியாக தொடர்ந்து எப்போ லாஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கு தீர்மானிக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை அப்படியே பைனா செல் பண்ணிக்கோங்க செல்லுனா பை பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மார்க்கெட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் அதை சம்பாதிக்க முடிய அதை ஏற்கனவே பண்ணி ஓரளவு அதில் வீட்டுக்கிறவங்க மட்டும்தான் இது யூஸ் ஆகும் புதுசாக வராங்க வேணால் வராதிங்க தயவு செய்து ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் உங்களால் பட முடியாது அது மட்டும் அதுதான் இதுக்கு தீர்வு இந்த சிகிச்சைன்னு சொன்னால் இதுதான் எப்படி உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கணும் ஐயா சொல்கிற மாதிரி தன்னைத்தானே நீங்களாக தான் அனலைஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்தை உருவாக்கணுமே தவிர வேறு யார்கிட்டையும் போய் தீர்வு கேட்காதீங்க சாஃப்ட்வேர் வாங்காதீங்க ட்ரைனிங் கிளாஸ் போகாதீங்க நஷ்டத்தை நஷ்டத்தால் ஜெயிக்க முடியும் புரியுதுங்களா முள்ள முள்ளால் எடுக்க முடியாது இதுக்கு வந்து அது என்ன இப்போ ஒரு சீரியல் கில்லர் இருக்காங்க சீரியல் கில்லர் வந்து டெய்லி நிறைய பேரை கொண்டுக்கிட்டு இருக்கான் என்னடா இப்படா கொள்கிற எப்படி எப்படி கொண்டானே தெரியல அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா அவன் மெயினாக விடுற தடை என்ன தெரியுமா அந்த நஷ்டம் அதை நம்ம விட்டுட்டு ஐயோ லாஸ் ஆகிடுச்சு மட்டும் தான் அந்த நினைக்கிறோம் அந்த எமோஷனல் ஆகிடறோம் அப்போ அந்த நஷ்டத்தை எப்படி லாபமாக்கலாம் என்பது இந்த துறையில் மட்டும்தான் முடியுங்க மாற்றி யோசிக்கணும் மாற்றி நம்மளால் இயல்பாக யோசிக்க முடியாது இப்போ ஒரு மார்க்கெட் ஏறுதுன்னா நான் வாங்க தான் தோணுமே தவிர விற்க தோணாது அப்போ எந்தெந்த இடத்துலாம் மாற்றி யோசித்தா அது வந்து லாபம் வரும் அப்படிங்கிறத கணக்கு போட்டு பாருங்கள் முடியலன்னா விட்டுருங்க நான் சொல்லி முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள்
இவனால் ஜெயிக்க முடியல போல இருக்குது அதனால் அவன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் வந்து அதை வந்து உண்மையிலேயே வந்து இந்த தாட்டில் போய் தான் ஜெயித்தேன் நானும் இப்படி தான் லாபம் வரணும் 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 நானும் ஃபார்முலா போடாத ஃபார்முலா இருக்காது வரும் ஒரு மூணு நாள் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஏழு நாள் தொடர்ந்து இதாகும் இப்படி மாறி மாறி தான் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் ஏன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் எப்படி பட்டாலும் நம்ம லாஸ் தானே வருது பெருசாக மாற்றி பண்ணிடுவோமா அப்படின்னு ஒரு நாள் எனக்கு ஸ்பார்க் வந்தது வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அடிப்படையில் யோசிக்கும் போது என்னாச்சுன்னா ஈஸி என்னால் வந்து இதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஒரு கோட்பாடு அதனால் வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் மருத்துவத்துறைக்காக என்ன சொல்கிறாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செய்யல்னு சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நஷ்டம் நாடி நஷ்டத்தை அதை வந்து நஷ்டத்தோட முதல் நாடியை பார்த்து அது வந்து லாபமாக்குறதுக்கு அதுதான் அது தான் வந்து லாபத்தை வாய்க்க செய்கிற ஒரு செயலாக இருக்கும் இது முடியும்னா பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது வந்து நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து சிகிச்சைனா கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறேன் ஒழிய இது எல்லோரும் நான் செய்யுங்கன்னு சொல்லல எனக்கு அது செய்ய தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மகனுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் தான் வந்து என்னுடைய குளத்தொழிலாக அதை கொண்டு போகிற அளவுக்கு அதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் புரியுதுங்களா வேறு யாருக்கும் இதை வந்து நான் சொல்லி தர மாட்டேன் ஆனால் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் இதுதான் இப்படி தான் மார்க்கெட்டை ஜெயிக்க முடியாது தவிர வேறு எந்த விதத்தாலையும் ஜெயிக்க முடியாது சரி இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதை பொறுமையாக கேட்டீங்க உங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நோக்கத்தோடு தான் உலகத்திலே வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணாதீங்கன்றதுக்காக ஒரு கிளாஸ் வந்து எடுத்ததுன்னு நான் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்து இது ஆசை காட்டி இதில் பண்ணுங்கள் நல்லா ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க நான் ஜெயித்த பிறகு கூட அதை நான் சொல்லலை ஐயா மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆசையை கொடுக்குற பிஸ்னஸ்ஸு இதை வந்து யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது ஏதோ நம்ம ஆர்வத்தில் அதை பண்ணிட்டோம் எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு போகக்கூடாது எல்லாம் தப்பு பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ்ஸோட ஐ அதுக்காக தான் பாஸ்கர் ஐயா மூலமாக இந்த வீடியோ வந்து நான் இந்த பதிவு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் முத்தாய்ப்பா லைஃப் தாங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இப்போ பண்ணுறாங்க இல்லையா ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் ஒரு முத்தாய்ப்பை ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அப்படி மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க கண்ணாதாசன் வந்து அத்தமுள்ள இந்து மதத்தில் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா இந்த மத நம்பிக்கை அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எல்லாம் ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் இந்து மதம்ன்றனால ஈசனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு நீங்கள் இந்த மதத்தை சேர்ந்தாலும் சரி இறைவன் கூட போட்டுக்கோங்களேன் கடவுள் என்ற ஒன்று இருக்கிற வரையில் நீ விரும்பிய ஒன்று நடக்காத வரையில் நீ விரும்பாத ஒன்று நடக்கின்ற வரையில் நீ விரும்புகிறாயோ இல்லையோ இறைவன் என்பவன் இருந்து கொண்டே இருக்கிறான்னு சொல்கிறார் புரியுங்களா இதை அப்படியே ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்தி நான் இப்போ பேசுகிறேன் இது நானாக உருவாக்கின ஒரு கோட்பாடு பங்கு சந்தை என்பது உள்ள வரையில் ஷேர் மார்க்கெட் என்பது உள்ள வரையில் நீ ஏறும் என்று நினைத்து வாங்கிய பங்கு ஏறாத வரையில் நீ இறங்கும் என்று நினைத்து விற்ற பங்கு இறங்காத வரையில் நீ விரும்புகிறாயோ இல்லையோ நஷ்டம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும் வாழ்க வளமுடன்